আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু স্ক্রিন এবং সাউন্ড দুটাই ঠিক আছে কিনা ওয়ালাইকুম আসসালাম জি স্যার ঠিক আছে আচ্ছা আজকে আমরা ছোট্ট ক্লাস ছোট্ট ক্লাস মানে এটা আমাদের একটা হলো আজকে আমাদের ক্লোজিং সেশন ছিল আসলে আমাদের অফিশিয়ালি ছুটি তারপর আমি বলেছি আজকে সেশনটা অফ না রেখে গতকাল যেহেতু আমাদের ক্লাস বন্ধ গেছে তাই না টেকনিক্যাল কারণে নি তাই না আমরা জুমের প্রবলেমের কারণে নেওয়া হয়নি ইন্টারনাল আর কিছু কারণ ছিল যাই হোক এখন আমরা আজকে যে ক্লাসটা নিব ধারাবাহিক যে টপিক আছে সিক্সটি ফোর বিডি এই টপিকটার আমরা যে কাজটা আজকে করি টপিকটা একটু দেখে আসি আজকে আমাদের চোদ্দতম ক্লাস টপিকটা হয়েছে যে আগামী তিন দিন তাই না বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যারা আছি মনোযোগ দিয়ে শুনি যারা রেকর্ডটা দেখবেন বা লাইভে আছেন ফেসবুকে তারা ওইগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে আগামী তিন দিন বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার আমরা শুক্রবার যদি ঢাকাতে থাকতাম বা যদি অফিস মোটামুটি রানিং থাকতো তাহলে তো শুক্রবার অনেক সময় ফ্রাইডে স্পেশাল ক্লাস করার চেষ্টা করি যেখানে অনেক কথা বলার সুযোগ থাকে এ শুক্রবার যেহেতু হচ্ছে না তাহলে এই তিনটা দিন আমরা কিভাবে কাটাবো সময় কিভাবে কাটাবো আগের মতো ফেসবুকে সময় নষ্ট করবো ইউটিউবে যে অন্য অন্য ভিডিও দেখবো না যেভাবে আমরা ধারাবাহিকভাবে আছি একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছি যারা যাচ্ছি তারা তো আছি আর যারা নাই তাদের তো হাজার ঢাকেও হবে না তে তাদের মতো তারা থাকবে আমরা যারা অ্যাক্টিভ আছি যদি যে হাতগুনা যে কয়জনই থাকি না কেন তারা এই সময়টাকে গুরুত্ব সহকারে আজকের ক্লাস যেটা হবে অ্যাসাইনমেন্ট ফোর কিভাবে জমা দিব কি কি করব আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আজকে আমি অ্যাজ এ মেম্বার এবং সাদা মাটা মেম্বার কাস্টাম বুঝি কম এরকম একজন মেম্বারও যদি অ্যাসাইনমেন্ট ফোরটা কমপ্লিট করা হয় অ্যাসাইনমেন্ট ফোর কমপ্লিট করবে কি হবে আপনার কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট ফোর কমপ্লিট করার কারণে আপনার সিক্সটি ফোর বিডির আমি মনে করি থার্টি থেকে ফোরটি পারসেন্ট কাজ শিখে গেবেন থার্টি থেকে ফোরটি পারসেন্ট কাজ আপনার শুরু হয়ে গেল এই অ্যাসাইনমেন্ট ফোর জমা দেওয়ার মাধ্যমটা দিয়েই তাহলে চিন্তা করেন তো যে অ্যাসাইনমেন্ট ফোর যদি আমি জমা দিয়ে যদি আমার থার্টি ফোরটি বা ফিফটি পারসেন্ট কাজ যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আমার জন্য অনেকগুলো কাজ মানে এই বন্ধুর দিনে এগিয়ে গেল তাই না ক্লাস হোক বা না হোক কিন্তু আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের কারণে আমরা অন্য অন্য কাজ থেকে একটু অগ্রসরের দিকে যাচ্ছি তা আজকে আমরা তিন দিন যে বৃহস্পতি শুক্র শনি এটা আমরা কি করব সেটা এখন দেখব একটু পরেই আর এটা এই কাজগুলোকে আমরা নাম দিচ্ছি অ্যাসাইনমেন্ট ফোর এটা জমা দিবেন ফাইনাল আমি এখন করব করার পরে অ্যাসাইনমেন্ট ফোর জমা দিব এবং এই জমা দেওয়াটাই হবে আপনার আজকের মেন ইম্পর্টেন্ট এবং আগামী তিন দিনের হোমওয়ার্ক বলতে পারেন হোমওয়ার্ক ঠিক না অ্যাসাইনমেন্ট এটা জমা দিতেই হবে যেখানে পরীক্ষার জন্য এটাকে টপিকে নাম্বার দেওয়া আছে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা কি করব আমি বলেছি আজকের আমাদের কাজটা হলো অ্যাসাইনমেন্ট ফোরের টপিক হলো সিক্সটি ফোর বিডি থেকে কি কি প্রোডাক্ট নিব কি করব না করব টোটাল কাজটা টোটাল প্রক্রিয়াটা এটা আমি একেবারে সুন্দরভাবে ক্লাসে বুঝিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তা আমি এই জন্য হেডিং করেছি অ্যাসাইনমেন্ট ফোর মূলত কি জমা দিতে হবে আমি বলেছি প্রথমে সবার ফেসবুক পেজ থাকতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি যদি কারো আগে থেকেই থেকে মানে আগে আছে ধরেন একশো দুশো পাঁচশো এক হাজার লাইক আছে অসুবিধা নেই আপনি ওটাই থাকলে চলবে নতুন করে আর বানানোর দরকার নেই আর যাদের একেবারেই নাই তাদের প্রথম কাজ আমি রেড কাভার করেছি প্রথম কাজ হবে আপনাকে অবশ্যই অ্যাসাইনমেন্ট আগে ফেসবুক পেজ আগে বানাইতে হবে প্রথম কাজ ফেসবুক পেজ বানিয়ে রেডি রাখতে হবে এটা প্রথম কাজ যারা করেন নাই তারা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট ফোর জমা দিতে পারবেন না তাহলে ফেসবুক পেজ ধরেন আমি বানানো সবার কমপ্লিট আছে এটা আমরা মেনে নিলাম এরপর আমি বলছি নিচের পাঁচটা স্টেপ এই কাজটা করতে হবে যেটা আমি এখন করব এই পাঁচটা স্টেপ ধাপে ধাপে কাজগুলো করে আমি যদি অ্যাসাইনমেন্ট ফোর জমা দিতে পারি দেখবেন এই জমা দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রোডাক্ট বিক্রির প্রক্রিয়াটার ফোরটি পারসেন্ট থার্টি পারসেন্ট ইভেন দো ফিফটি পারসেন্ট আপনি কমপ্লিট করে ফেললেন তো মজা জিনিসটা না আচ্ছা তাহলে স্টেপ ওয়ানটাকে আমি পড়বো আর একটা করে একটু করে কাজ করব সিক্সটি ফোর বিডা আমি একটু বড় করে দিই দেখে দেখতে সুবিধা হবে মনে হয় হ্যাঁ স্টেপ ওয়ান সিক্সটি ফোর বিডি সাইটে গিয়ে সেখান হতে নিজ পছন্দ মতো যে কোনো পাঁচটি বই অথবা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বাছাই করা এবং প্রতিটি পণ্যের মূল রিংটিকে অ্যাফিগেট রিং তৈরি করে সেটিকে ছোট করে নেওয়া তাহলে এখানে কাজ আছে কয়টা একটা হলো আমি যে কোনো পাঁচটা প্রোডাক্ট পছন্দ করতে পারবো পাঁচটা সে বইও হইতে পারে বা বিভিন্ন পাঁচটা আলাদা আলাদা প্রোডাক্ট হইতে পারে এইটা এটা নেওয়ার পরে মেন যে রিংটা প্রোডাক্টের রিংটা আছে এবং অনেকেই বলছেন কিভাবে কপি করবো অনেকে বলছেন রিংটা কপি করতে পারেন না যারা মোবাইল তাদেরকে আজকে দেখিয়ে দিব তো যাই হোক এই রিংটাকে কপি করে অ্যাফেরিয়েট রিং তৈরি করা তাই আমি যদি একটু কাভার
এরপর যদি আমি এটাকে বলি সেটাকে ছোট করে নিতে হবে সেটাকে যদি আমি সবুজ কভার করি তাই না যে তিনটা কাজ চারটা কাজ এখানে আর একটা কালার আছে চারটা কাজ আমি চলেন তো সিক্সটি ফোর বিরতে একটু ঘুরে আসি স্টেপ ওয়ানের কাজ আমি এখন শুরু করবো স্টেপ ওয়ান এগুলো দেখেই অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে হবে ভিডিওটা দেখি তাহলে সিক্সটি ফোর বিরতে আসছি আমার প্রথম কাজ হবে অ্যাকাউন্টটা ওপেন করা লগ ইন করা তাই না আমি আমার অ্যাকাউন্টে দেখি লগ ইনে যাই এজ এ অ্যাফিভিয়েট লগ ইন এখানে যাচ্ছি যাওয়ার পর আমি আমার অলরেডি লগ ইন করাই আছে আপনারটা না করি লগ ইন পাসওয়ার্ড আর ই দিয়ে করে নেবেন আসার পরে জাস্ট আমি এখন যে কোনো পাঁচটা প্রোডাক্ট নিব অ্যাফিভিয়েট লগ ইন করার পরে তা পাঁচটা প্রোডাক্ট নিব আমি বই থেকে যাই দেখি বই থেকে যে কোনো পাঁচটা নেই আপনারা চাইলে বই থেকে একটা বেবি থেকে একটা কিচেন থেকে একটা ল্যাপটপ থেকে একটা কন্ট্রিবিউশন থেকে একটা এক দুই তিন চার পাঁচটা তাই পাঁচটা থেকে একটা একটা করেও পাঁচটা নিতে পারেন অথবা শুধু বই থেকেও পাঁচ রকমের বই নিতে পারেন তা আমি দেখেন বই থেকে যে কোনো একটা নিচ্ছি আমি একটু জাস্ট দেখি যে সাতশো বিশ টাকার এটা আছে এটা আমি নিচ্ছি হ্যাঁ এটা আমি নিলাম এটা প্রথমে কি করব মেন লিঙ্কটা নিতে হবে তা আমি এটাকে ক্লিক করি যারা ল্যাপটপ থেকে তার তো আগে এই প্রোডাক্ট এখন তো অনেকগুলো একসাথে আছে তাই না আমার তো যে কোনো একটা লিঙ্ক নিতে হবে তা আমি এটাকে ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করি করার পরে একটু ওয়েট করে দেখবেন যে এই যে এই যে উপরে লেখা আছে ইংলিশ টিউটোর পেপার ব্যাগ তাই না ইংলিশ টিউটোর পেপার ব্যাগ এখন কিন্তু সিঙ্গেল প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে আগে ছিল অনেকগুলো একসাথে এখানে কিন্তু যদি বইয়ের মধ্যে যান অনেকগুলো একসাথে দেখবো আপনি একটু আগে এখন শুধু একটা এই এইরকম নিয়ে আসবেন আচ্ছা এখন আমি তো ডেস্কটপ ল্যাপটপ থেকে এইটা লিঙ্কটা সহজে কপি করা যায় কিন্তু মোবাইলরা যদি কি করবেন এটা একটু দেখি আমি এটাকে এখন পুরো জিনিসটাকে মোবাইল আমি ভাষণ করি তারপরে বুঝতে সুবিধা হবে আমি একটু মোবাইল ভাষণ নিয়ে যাই তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারবো তাই মোবাইল ব্যাপারটা একবারে দেখানো হবে দেখেন আমার কিন্তু এখন মোবাইল ভার্সন হয়ে গেছে দেখেন চিকন লম্বা হয়ে গেছে মোবাইল এরকমই দেখা যাবে এই যে দেখেন এই যে ইংলিশ টুর পেপার ব্যাগ এই কথাটা যে লেখা আছে না সব মনে রাখবেন এই যে সব আছে না এইচ ও এইচ এস এইচ ও পি সব মানে দোকান তো তাই তো বা এই যে ঘরের যে চিহ্নটা আছে এইখানে আপনার মানে হাতের আঙ্গুল দিয়ে প্রেস করবেন প্রেস করে কি হয় আমি এখানে টিপ দিয়ে ধরে রাখি দেখবেন যে এখানে এরকম আছে কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস আপনার মোবাইলও এই জিনিসটা দেখতে পাবেন আমি কি করেছি মোবাইল থেকে কিন্তু মোবাইল ব্যবহার খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখেন অনেকে লিঙ্ক কপি করতে পারেন না এখানে এসে এই যে শপ আছে দোকান এখানে ওই বইটার নাম পাবেন এখানে এসে এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন একটা মেসেজ আসবে যে কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস এই যে কপি করবেন শেষ মোবাইল ব্যবহার এটুক করে কপি হয়ে গেল এরপর আপনার যে মোবাইলে নোট প্যাড আছে সেখানে কপি করে রাখবেন আমি আমার কম্পিউটারে নোট প্যাড ওপেন করে প্রথম একটা আমি কিন্তু নিয়ে শেষ করেছি তাহলে এখন আমি চাচ্ছি আরও একটা নিব আমি আবার অন্য একটা বইয়ে যাব তাহলে আমি এখন আবার হোম পেজে যাচ্ছি এখানে ক্লিক করে হোমে আসছি হোম থেকে আমি অন্য আর একটা প্রোডাক্ট নিব পাঁচটা তো নিতে হবে তাই না আমি এখান থেকে আবার নিচে আসি নিচে আসার পরে আমি দেখি কি নেওয়া যায় বই থেকে আমি বেবি প্রোডাক্টে যাব তাই তো তাহলে আমি হেডিংয়েই যাই মাথার দিকে যাই মাথার দিকে গিয়ে সুবিধা হবে আমরা তো এখানে যে মেনু আছে না মোবাইল থেকে মেনুতে আসবেন মেনুতে আসার পরে ধরেন বেবি গিফটে যাচ্ছি বেবি গিফটে ক্লিক করি ডেস্কটপ ল্যাপটপ আপনার সহজে লিঙ্কটা কপি করতে পারবেন উপরে ইউআর ইউ থেকে কিন্তু মোবাইল আমাদের জন্যই ছোট করে দেখাচ্ছি সুবিধা হবে এটা তাদের জন্য বেবি গিফট একটু আসুক নেটের সোর কারণে দেরি হচ্ছে একটু ওয়েট করে অসুবিধা নেই আসবে আচ্ছা যদি একটু দেখি আমরা নেটওয়ার্কের কোনো প্রবলেম আছে কি না একটু দেখি আশা করি ঠিক হবে আমরা আবার একটু ক্লিক করে আমরা আর একটা প্রোডাক্ট নেব বেশি প্রোডাক্ট নিতে গিয়ে দেরি হবে তাহলে আমরা এই যে চলে আছে একটু সময় নিয়েছে আমরা এটা করলাম করার পরে আমি কি বলছি যে শপে আসবেন এই শপের এইখানে এসে প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট এই সিঙ্গেল প্রোডাক্টের মধ্যে বেবি গিফট এখানে এসে জাস্ট এখানে চিপ দিয়ে চাপ দিয়ে ধরবেন এই যে কপি লিঙ্ক এই যে কপি করলাম আমি মোবাইল দেখেই কিন্তু দুইটা প্রোডাক্ট নিবো মোবাইল ডিভাইস থেকে ধরেন এখানে দুইটা লিখে দিলাম আচ্ছা ওকে এখন আমি একটু বড় করি কম্পিউটারে বা ল্যাপটপ মোডে এটা চলে আসে আর যারা কম্পিউটার তাদের এখানে ডাবল ক্লিক করবে ডাবল ক্লিক করার পরে তো আপনারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন তাই না বেবি ইসলামি গিফট ও আসা একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যখন যে মেন গিফ মেন উইংটা নিছি আসলে ওইটা ওইটা ছিল না এটা দেখেন শুধুমাত্র বেবি গিফট এটা একটা ক্যাটাগরিটা বাদ দিয়ে এটা উইংটা নেওয়া ঠিক হয়নি 
আগে প্রোডাক্টটা ক্লিক করে বড় করে নিন বেবি ইসলামি গিফট এই নামটার সাথে এখানে ঠিক থাকবে তো আমরা এটা কপি করি এটা আমরা কপি করে এখানে এটা রেখে দিচ্ছি আর যদি মোবাইল ডিভাইস হয় তো এখন যদি এটাকে মোবাইল করে কেমন দেখা যাবে সেটা একটু দেখে নিন যে আমরা যেটা আগের বার নিলাম দেখি একটু হ্যাঁ মোবাইল এই যে শিশু ইসলামি গিফট এইখানে যদি আমরা রিং প্লে চাপতেই মানে সবটা আসতেই হবে শর্ত হলো সব যদি না আসে মোবাইলে তার আগে রিংটা নেবেন না সব আসার পরে শপের ডান পাশে যে শব্দটা থাকবে সেই রিংটা আমরা চাপ দিয়ে ধরে কপি রিং করবো বাস রিং আর কপি করে না আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না তো দুইটা আমরা আপাতত থাকে দুইটা নিয়ে আমরা দেখি বাকি আপনারা আরও তিনটা নেবেন কারণ আমাদের কাজ হলো কি যে পাঁচটা রিং দাও আমাদের দেখেন আমরা নিজের পছন্দ মতো যে কোনো পাঁচটা বই অথবা পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বাছাই করব প্রতিটা পণ্যের মূল রিং নিব আমি দুইটা নিচ্ছি মেনটা দুইটা রিং নিচ্ছি এরপর অ্যাফিলেট রিং তৈরি করব এখন তো এটা মেন রিং এটাতে তার মানুষ বিক্রি করে আমি বুঝতে পারবো না তাহলে আমার এখন কি করতে হবে অ্যাফিলেট রিং তৈরি করতে হবে এটার জন্য অবশ্যই আমার অ্যাকাউন্টে লগ ইন থাকতে হবে তো আমার লগ ইন তো অলরেডি আছে আমি মাই অ্যাকাউন্টে যাই মাই অ্যাকাউন্টে আসার পরে দেখেন এই যে আমি অ্যাফিলিয়ার ড্যাশবোর্ডে যাব মাই অ্যাফিলিয়ার থেকে অ্যাফিলিয়ার ড্যাশবোর্ডে এবার রিং জেনারেটর হ্যাঁ রিং জেনারেটর আর যদি মোবাইলেতে দেখি এটা কেমন দেখাবে ড্যাশবোর্ডটা সেটাও একটু দেখে নিয়ে দেখেন এই যে মোবাইল এরকম একটু নিচের দিকে আসবেন নিচের দিকে আসার পরে দেখেন এই যে রিং জেনারেটর এখানে একটা অপশন পাবেন রিং জেনারেটর এখানে ক্লিক করবেন বাস এই যে এখানে এখানে বসাবেন কপিটা ধরেন আমি যে এটা কপি করেছি এটা প্রথমে এখানে নিয়ে যাবেন এই কপি করে আমি এখানে আগে দিব আমরা তো জানি যে এখানে পেজ ইউআর এও যেটা সেখানে দেবো পেজ ইউআর এম এটা আমি দিব এখানে দিব দেওয়ার পরে এটা যে কপিটা হবে নিচের যেটা অটোমেটিক হবে এটা কপি করব কপি করে আমি এবার আগেরটা বাদ দিয়ে এই ছোটটা দিব এই যে দাওয়াত যোগ হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি একটা ডেস্কটপ ভার্সন থেকে নিচ্ছি এটা আবার কপি করি এটা আমি এখন যারা ল্যাপটপে কাজ করেন তাদের দেখাচ্ছি আবার আমি এটা আগেরটা ডিবেট করে দিই নতুন পণ্যটা লিঙ্কটা দিচ্ছি এরপরে আমি নিচের কপি করতেছি বা শেষ আমি এবার কি করেছি মেন লিঙ্কটাকে অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক তৈরি করছি অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কের প্রমাণ হবে আমার আইডি নাম্বার আছে দাওয়াত লিখে আচ্ছা এখন বলেছে কি এখন এই লিঙ্কটাকে ছোট করা এত বড় লিঙ্ক তো শেয়ার করবো না ছোট করার জন্য আমি তিনটা সাইড দিয়েছি অথবা যদি আপনারা যে কোনো গুগল এসে বলেন যে শর্ট হ্যাঁ শর্ট উইং যদি করেন শর্ট উইং এটুক যদি দেখেন শর্ট উইং অনেক এখানে যতগুলো সাইট আছে প্রত্যেকটা সাইটই আপনাকে শর্ট করে দেবে তো প্রথম দিকে যারা আসে তারা পপুলার বেশি তো সেটাতেই যাই আর এগুলো তো আমি স্লাইড উইং দিয়েই দিয়েছি আচ্ছা আমি এটাকে কপি করে এখানে দিয়ে দিই এবং এটাকে শর্ট করে নিচ্ছি ছোট হয়ে গেল এবার এবার এটাও বাদ দিয়ে আমি ছোটটা রেখে দিচ্ছি এটারও ছোট করে নিচ্ছি আগেরটা বাদ দিই হ্যাঁ আচ্ছা আমি আবার একটু রিফ্রেশ করি আগে এই সাইডটাকে হ্যাঁ আমি আগেরটা বাদ দিই আমি বড়টা দিচ্ছি আবার শর্ট করে নিলাম বাস দুইটা এবার আমি এটা তো রেখে দিলাম দেখেন দুইটা প্রোডাক্টে ছোট এতক্ষণ ভরে কি করছি প্রথম কাজটা কমপ্লিট করছি আমি আপনাদেরকে ভেঙে ভেঙে দেখানো তো দেরি হচ্ছে তবু আশা করি সবার জন্য বুঝতে সহজ হবে যে প্রথমে গিয়ে আমার নিজের পছন্দ মতো দুইটা নিছে আপনারা পাঁচটা নেবেন এরপরে প্রতিটা মেন উইংটাকে আমি অ্যাফিলেট উইং তৈরি করেছি এরপরে ওই যেগুলো পাইছি সেটাকে আবার ছোট করছি এই কাজটা প্রথম স্টেজ আশা করি এখানে সবাই বোঝার কথা স্টেপ টুতে এবার যাবো উইং বানানো তো শেষ বাসাই কিন্তু যে পাঁচটা প্রোডাক্ট নিয়েছি আমি সেই পাঁচটা বিডি কি করব ওই প্রোডাক্টের কন্টেন্ট সিক্সটি ফোর বিডি হতে নিয়ে নিজে নিজে গুছিয়ে ইমোজি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে শেয়ারের জন্য প্রস্তুত করা কন্টেন্ট মানে এর প্রোডাক্টের সাথে বিস্তারিত কি আছে সেটা তো আমি আর জানি না সেটা আমাকে এখন নিতে হবে তা আমি কি কি নিছি একটা বাচ্চাদের প্রোডাক্ট নিছি আর একটা হচ্ছে বই নিছি আচ্ছা সে এখন এই উপরেটা আমরা জানি বইয়ের লিঙ্ক আমি মনে রাখার জন্য রেখে দিই বুক উইং কারণ পাঁচটা যখন নেবেন পাঁচ রকমের তো মনে থাকবেন অনেক সময় কোনটা কোন উইং কারণ উইংকের সাথে তো দেখা যাচ্ছে না কিছু তাই না আর এটা রেখে বেবি প্রোডাক্ট আচ্ছা এখন আমরা বই যেটা নিয়েছি সেখানে সেই বইটাতে আবার যাই সেই বইটাতে আমি বুকে যাচ্ছি বুকে গিয়ে আমি ওই কন্টেন্ট নিব কন্টেন্ট মানে যে আমার এই যে বইটা নিচ্ছি ইংলিশ টিউটর সেখানে এই যে যা আছে উপর থেকে একটি নিচ্ছি দেখেন এখানে কপি করি এই নোটপ্যাডে সব কিছু সাজাই গুছাই এখানে গুছিয়ে তারপর আমি যাব এটা ধরেন এটা একটু আমি একটা জাস্ট আলাদা করে দিয়ে একটা দাগ দিয়ে বোঝাই যে ওটা আলাদা প্রোডাক্ট এখানে নিয়ে রাখি এবার নিচে এসে আমি কেন বইটি পড়বেন এখানে সুন্দর করে দিয়ে আমি এটা নিচে দিচ্ছি অথবা এটাকে আমি আগে দিই কেন বইটি পড়বেনটাকে আগে
আর আপনাকে নিজের থেকে বানানো দরকার নেই আর না দেওয়া থাকলে আপনি সুন্দর করে বানিয়ে দেবেন আমি কিন্তু সোয়াড এই ইমোজি যেগুলো দেওয়া আছে অনেকগুলো ইমোজি আপনি এখান থেকে কপি করে করে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরও আর আমাদের এই সিক্সটি ফোর বিডির কন্টেন্টের মধ্যে অনেক সময় ইমোজি দেখতে পাবেন ধরেন এখন যে এগুলোর মধ্যে ইমোজি নাই আপনি যদি চাইতেছেন এগুলোকে আমি একটু ইমোজি করে দিই তো এখান থেকে ধরেন এটা কপি করে আহ লেখকের পাশে দেন প্রকাশনের পাশে দেন ক্যাটাগরির পাশে দেন বিষয়ের পাশে দেন হ্যাঁ পৃষ্ঠা সংখ্যা দেন সংস্করণ দেন ভাষাইতে দেন দেশে দেন অসুবিধা নেই যেহেতু সুন্দর দেখা যায় বুঝতে সহজ হবে তাই না এখন আমাদের এই বইয়ের কি হলো কন্টেন্ট গুছানো শেষ হলো ইমোজু ব্যবহার আমরা করেছি একটা তাহলে এবার এই গিফট আইটেম এর কন্টেন্টটাও নিয়ে আসে কন্টেন্ট মানে নিচে যে লেখা টাকা ডিসক্রিপশন থাকে সেইগুলোকে কন্টেন্ট না আচ্ছা আমরা এবার গিফট বেবি গিফট এর মধ্যেও যাচ্ছি ওপেন করা আছে কিনা নাও বেবি গিফট আবার বন্ধ করে দিচ্ছি আবার ওপেন করি ওপেন করার পরে এখন আমরা এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে বিস্তারিত তথ্যগুলো এখান থেকে আমরা নিচ্ছি যে ফ্যামিলির বড়দের দিন ধর্ম পাওনের জন্য সবকিছু রয়েছে আচ্ছা যা আছে আছে আমি এখান থেকে কপি করি এখানে নিচে আর কিছু নাই কোনো অসুবিধা নেই এখন আমরা একটু এখানে ইমোজি আছে না হ্যাঁ ইমোজি আছে তো ইমোজি এখানে আছে আমরা এটা কপি করে আমি এটা নিচে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে কি আছে আর একটা জিনিস নিতে হবে যদিও সোয়ার্ড এখানে নেই এখানে শুধু সোয়ার্ডে বলা হয়েছে আমরা সিক্সটি ভোট বিডি হতে কন্টেন্ট নেব কন্টেন্টের মধ্যে প্রাইসও কিন্তু একটা কন্টেন্টের ভিতরে আছে তাই না তা আমরা প্রাইসটা কিন্তু প্রথম প্রোডাক্টের টা নেই নেই তা আমরা একটু নিয়ে আসি যে এই বইটার দামটা কত আটশো টাকা ছিল এখন সাতশো বিশ টাকা আর শিরোনামটাও তো নিতে হবে কন্টেন্ট মানে একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ তারপর আমরা এটা কপি করি ইভেন ইমেজটাও কিন্তু ইমেজও কিন্তু একটা কন্টেন্টের পার্ট কন্টেন্ট কি টাইপের হয় টেক্সট একটা কন্টেন্ট ভিডিও একটা কন্টেন্ট ইমেজ একটা কন্টেন্ট সবগুলোই কন্টেন্ট তাই বইটার নামটাও নিয়ে যাচ্ছি বইটার নাম হচ্ছে এখানে আমি বইটার নামটা আগে রেখে দিচ্ছি আচ্ছা এবং প্রাইসটা নিয়ে আসি আটশো টাকা ছিল সাতশো বিশ টাকা আমরা মূল দিতে পারি বা প্রাইস দিতে পারি যেটাই দেন প্রাইস আহ টাকা দরকার নেই আপনি সাতশো বিশ টাকা যেটা আছে সেটাই আপনি দিবেন আপাতত সাতশো বিশ টাকা আর যদি মূল দেন বাংলাতে যদি দেন তাহলে আপনার দিবেন মূল্য সাতশত বিশ টাকা রেখে দিবেন যেটাই দেন ইংরেজি বাংলা যেটাই দেন ও কোনো অসুবিধা একটা দেরি হবে আচ্ছা তাহলে এবার বাচ্চাদেরটাও নিয়ে আসি যে পঁচিশশো টাকা দুই হাজার টাকা তাই মূল টাকাটা আমি নিচ্ছি এখানে শিরোনামটা আগে নিয়ে আসেন শিরোনামটা হলো শিশুদের ইসলামী গিফট এখন শিশুদের ইসলামী গিফট আসা থাকলো মূল ওটা এখানে দিচ্ছি দুই হাজার টাকা আচ্ছা এটা আমাদের হলো অথবা টাকাটা রেখে দিচ্ছি তাহলে আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে কি আসছে আমি প্রথমে একটা শিরোনাম হেডিংটা নিয়ে আসছি প্রাইসটাও নিয়ে আছে আমি একটা রেখি শুধু বাংলাটা রাখি মূল ওটা রাখছি কেন পড়বে না আছে লেখকের নাম সব ঠিকানা আছে এরপরে আমি বেবি প্রোডাক্টের মধ্যে শিরোনাম নিয়েছি মূল ওটা নিয়েছি এবং বর্ণনা সব কিছু আছে তার মানে আমার স্টেপ টু কমপ্লিট আমি কি করেছি আমি দুইটা দেখাচ্ছি আপনি পাঁচটা করে পাঁচটা করে প্রোডাক্টের সেম কাজগুলোই করবেন আমি মোটামুটি প্রস্তুত করা শেষ স্টেপ থ্রিতে আসি এবার পাঁচটা প্রোডাক্টের ছবি নিয়ে ক্যানভা হতে ফ্রি ট্যাম্পিওয়ার্ড ব্যবহার করে আকর্ষণীয় পণ্যের ইমেজ তৈরি করে ফ্রিটা কেন বলেছি যাদেরকে আমরা ক্যানভা দিয়েছি আমরা নিজেরাই আমরা মোট তিনটা অ্যাকাউন্ট ক্যানভা এক একটা ক্যানভা থেকে প্রায় মোর দেন ফাইভ হান্ড্রেড মানে বড় জোর চারশো সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো জন ছাত্রকে ক্যানভা দেয়া যায় অনার অ্যাকাউন্ট যেটা হয় টাকাতে কিনতে হয় যেটা সেটা আমরা কিনেওছি তিনটা অ্যাকাউন্ট আমরা কিনেছি কেনার পরে প্রথম ব্যাচে দিয়েছি বেশি কমপ্লেন হয়নি এক মাস পরে আবার এটা ফ্রি হয়ে গেল তো এক মাস আমরা সুন্দরভাবে চালাতে পেরেছি এটাও তো আমাদের নিজস্ব না তাই না ক্যানভা ইন্টারন্যাশনাল এরা অনেকেই বাজারে বিক্রি করে বিশ্বাসের সাথে বা ফেসবুক গ্রুপ থেকে পেজ থেকে আমরা নেই চিনা জানা বা যতটুকু চিনি জানে বা বিশ্বাসের সাথে তো প্রথম ব্যাচে আমরা নেওয়ার পরে আমরা অ্যাকাউন্ট নিলাম তাদেরকে দিলাম মাসখানেকের পরে ফ্রি হয়ে গেল আমাদেরকে যখন সবাই মেসেজ করা শুরু করব আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আজও পর্যন্ত রিচ আউট করতে পারেন মানে যোগাযোগ আর করতে পারেনি গেলো এটা গেছে ভালো কথা পরে আর একটা কোম্পানি থেকে আমরা নিলাম সেটাও বিশ্বস্ত এবং খুবই কাছের মানুষ নিয়েছি নেওয়ার পরে এই প্রবলেমটা গতকালকে দুই দিন ধরে এই প্রবলেমটা ফ্রি হয়ে গেছে পুরো আমাদের যে মেন অ্যাকাউন্ট সেগুলো ফ্রি হয়ে গেছে যাদেরকে দিচ্ছি তাদেরটাও আমরা ছয়শো সাতাশি আমার কাছে যে হিসাবটা আছে এই ছয়শো সাতাশি জনের মানুষের অ্যাকাউন্টটা আবার ফ্রি হয়ে গেছে আমাদের পাঠাতে সময় কতটুকু লেগেছে আমাদের ওয়ান বাই ওয়ান আমরা পাঠিয়েছি কি একটা পেরেশানি সেইগুলো আবার নষ্ট হয়ে গেছে ইভেন আমাদের টোটাল অ্যাকাউন্টে আমাদের গুলো
তো যাই হোক আমরা এখন তারা যদি হাতে আমরা যখন দিয়ে দেবে আমাদের কাছে দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা ছুটির পরে আমরা চিন্তা করেছি যাদেরকে দেওয়া হয়েছে দরকারে আবার আমরা একটা ফর্ম ক্রিয়েট করবো যারা আসলে অ্যাক্টিভ ইউজার তাদেরকে দেওয়া আর একটা আমাদের কিছু রেস্ট্রিকশনও দিয়েছে যে অ্যাক্টিভ না তো অনেকেই আপনারা এখানে যারা আছেন নিজেরাও জানেন এই যে ক্লাস করে দুইশো তিনশো জন মানুষ নেয় সাতশো জন ছয়শো জন অ্যাক্টিভ নয় তাই না অথবা নিয়ে কি করে তাও জানি না এই নিয়ে ফিরে রাখে ব্যবহার করে না আমাদেরকে দেখেন এই অ্যাকাউন্টগুলো কত ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয় তো আমরা এবার চিন্তা করছি হাতে পাওয়ার পরে যারা একান্তই কাজ করেন যারা আসলে অ্যাক্টিভ আছেন এরকম মানুষকে দেখে শুনে বুঝে তার অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেখবো আসলে কি করে না করে হ্যাঁ এরকম মানুষকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ বারংবার আমাদের জন্য একটা সময় ওস্টেজ হয় কমিটমেন্ট করছি দিয়েছি তারপর দেওয়ার পরে যে আবার ভোগান্তি অহেতুক একটা সময় নষ্ট হয় আমাদের অফিসে আমি তারপর আমরা দেখি আর একবার সেকেন্ডবারের মতো একটা দেব অফিস ওপেন হোক আমাদের হাতে যদি পাই এই জন্য ওইটার দোহাই দিয়ে অনেকে বলবেন যে ক্যানভা তো পুরো নাই কিভাবে আমি ক্লাস যারা নিজের যতগুলো দেখিয়েছি কখনো ক্যানভা পুরো ইউজ করাইনি আমি জানি যে ক্যানভা ফ্রিটা যে ইউজ করতে জানে যে এলিমেন্টস ব্যবহার করতে জানে সে নর্মাল একটা টেম্পলেটকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় আর যেগুলো কোনো কিছু পাবেন না ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যায় না অল্টারনেটিভ আমি কিন্তু বিজি রিমুভার দেখিয়েছি সেখানে আপনার একটা গুগল থেকে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যায় ইচ্ছা করে অনেকভাবেই কিছু করা যায় অনেকে দুর্ভাগ্য ভাষায় ক্যানভা প্রোটা কি এটাও জানে না অথচ সে নিয়ে বসে অ্যাক্টিভ কিভাবে করে এটাও জানে না এগুলো মানুষগুলো নিয়ে খামাখা ক্যানভা নিয়ে একটা হ্যাসেল হ্যাঁ পুরো প্রতিষ্ঠানে যারা দুই চারজন দশ জনের একেবারে না বোঝার কারণে এর পুরো জিনিসটা এছাড়া মানে একটা নষ্ট হয়ে যায় সামনের দিকে এগুলো আমরা যারা নিব না বুঝবে না দরকার কি খামাখা নিয়ে সবাই মেয়ে ফরম পূরণ করে আপনারা করে থাকেন হ্যাঁ সেভেন্টি পেয়েছেন তারপরও তো কাজ করার পরে বোঝেন না পরে আর এগুলো তো প্রবলেম হয়ে যায় তো যাই হোক আমরা পুরোটা বাদ দিয়ে ফ্রিটা দিয়ে এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করবো আমি এখন নিজেও ফ্রি দিয়ে কাজগুলো করবো তাই না তাহলে স্টেপ থ্রিতে এসে আপনার বাসায় কিন্তু পাঁচটা প্রোডাক্টের ছবি নিয়ে ক্যানভা হতে আমি দুইটা জেনে এসেছি এই দুইটার আমরা এখন ক্যানভা ছবিটা নেব কোথা থেকে ছবিটা প্রথমে এখান থেকে নেব রাইট বাটন ক্লিক করব সেভ ইমেজ দিব দেওয়ার পরে আমি একটা ফোল্ডার করি ফোল্ডার করে আমি নিচ্ছি যে আমি বেবি গিফট কথার কথা বি এ বেবি গিফট এটা রেখে আমি এটার মধ্যে ইমেজটা সেভ করে রাখি একটা এটা যে দুইটা সে দুইটাই নিচ্ছি আবার রাইট বাটন ক্লিক করব এটাও নিচ্ছি আচ্ছা এবার বইয়েরটা আমি নিচ্ছি মোবাইল যারা চালাবেন মোবাইলে যারা এই ছবিটা সেভ করবেন কিভাবে করবেন আমি প্রথমে কম্পিউটারকে আগে মোবাইল বানিয়ে নেই এই বানিয়ে নিচ্ছি এখন মোবাইল হয়ে গেছে হওয়ার পর ঠিক এই রকম এসে মানে হাতের আঙ্গুল দিয়ে আপনি এখানে বইয়ের উপরে এখানে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করবেন দেখবেন এখানে সেভ ইমেজ দেখাবে দেখেন আমি রাইট বাটন সেভ অ্যাজ আপনি ইমেজ হিসাবে নিতে পারবেন আমার তারপর আমি দেখি এখানে আমরা একটু মোবাইল দিয়ে এটার এটা কি এখানে মোবাইল দিয়ে আপনাদের এখান থেকে নেওয়ার কি ব্যবস্থা আছে মোবাইল দিয়ে তো ডেস্কটপ তো সহজে আমরা নিতে পারছি তাই না সেভ অ্যাজ ইমেজ দিয়ে আমাদের হয়তো সরাসরি আচ্ছা এখানে যারা কো হোস্ট আছেন যারা মোবাইল দিয়ে ইমেজগুলো সেভ করেন সরাসরি কি কিভাবে নেয় এখান থেকে এখানে সেভ ইমেজ অনেক সময় মোবাইল দিয়ে কম্পিউটার দিয়ে মোবাইল বানাই থেকে প্রপার ইয়ে তো আসে না আমার মনে হয় সেভ অ্যাজ ইমেজ করে এখান থেকে আপনাদের মতো সেভ অ্যাজ ইমেজই আসবেন এখানে ক্লিক করে মোবাইল যারা চালাবেন তারা দেখবেন এটা করতে পারবেন এভাবে করে আপনারা কোথায় সেভ করবেন ফাইল ম্যানেজারে যেটা যাবে সেটা বাই ডিফল্ট যেটা মেমোরি আছে মনের সাথে ওইখানে সেভ হয় বা গ্যালারিতে যা সেভ হবে সেখান থেকে নিয়ে জমা হবে আর কি তো ইমেজগুলো আপনারা এখান থেকে সেভ করে নেবেন এখান থেকে পারবেন নিতে অথবা স্ক্রিন শটও দিয়ে নিতে পারবেন মোবাইল যারা স্ক্রিন সেভ আসেন স্ক্রিন দিয়ে আপনারা এটা নিয়ে পরে কাট করে নেবেন এটা হতে পারে অথবা এই নাম দিয়ে যদি সার্চ করেন এই নামের মধ্যে গুগলেও প্রচুর সেম ছবি পাওয়া যায় সেখান থেকেও নিতে পারেন নিতে চাইবে নেওয়া যাবে তা আমি এখান থেকে জাস্ট নিচ্ছি এটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে ইংলিশ এটা যেহেতু একটা বেবি প্রোডাক্ট অ্যাবাদা এটা হলো ইংলিশ বুক ইংলিশ বুক এটার মধ্যে আমি দুইটা ছবি নিচ্ছি হ্যাঁ এটা এটা একটা ছবি এটা আমি সেভ করে নিচ্ছি ব্যাস হয়ে গেল তা আমার ধাপ এটা শেষ হ্যাঁ থ্রি মানে পাঁচটা প্রোডাক্টের ছবি নিয়ে ক্যানভা হতে ব্যবহার করে আকর্ষণীয় পণ্য ইমেজ তৈরি করা আচ্ছা ইমেজ নিয়েছি কিন্তু এখন ক্যানভা দিয়ে আমার ডিজাইন করতে হবে আচ্ছা একটু আকর্ষণীয় ডিজাইন আমরা যাই এবার ক্যানভা ফ্রি অ্যাকাউন্ট ওপেন করি ক্যানভা ক্যানভা দিয়ে আমরা এখন কি মাপটা নিব এটা একটা ইস্যু আমরা ফেস এখানে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনে আসব আসার পরে ফেসবুক পোস্ট আছে ফেসবুক পোস্টের ল্যান্ড স্ক্রিপ্ট
কি করব ওই আগে বই এবং যে প্রোডাক্টগুলো ডিজাইন করব সেগুলো আগে আপলোড করতে হবে তাই না এটা আপলোডটা আমি করি আপলোডের জন্য আমি যাচ্ছি দেখে প্রথমে আপলোড করি হচ্ছে বেবি গিফটেরটা বেবি বুক সরি বেবি গিফট বেবি গিফটের মধ্যে দুইটা সবে আপলোড করি আপলোড হচ্ছে একটু সময় দিই আমরা এরপর আপলোড করবো আমরা ইংলিশ বুক ইংলিশ বুকটা আমরা এখান থেকে দুইটা আমরা করি আচ্ছা তাহলে আমাদের আপলোডের কাজ শেষ এখন আমরা টেম্পলেট নেব তো ডিজাইনে আসি ডিজাইন আমরা মেনুতে গিয়ে আমরা অনেকগুলো ডিজাইন দেখতে পাবো এখন আমি দেখি মোটামুটি প্রোডাক্ট রিলেটেড তা আপনি চাইবে এখানে রেখে দিতে পারেন আমরা একটা হবো গিফট জি আই এফ টি গিফট জাতীয় কোনো ডিজাইন আছে কিনা যেটা দেখা যায় যে দেখেন আছে তো এগুলো এটা টুপি মানে তো জানি আমরা প্রো তো ফ্রির মধ্যে এটা কি আছে এটা গিফটের আইটেম তাই না মানে আইডিয়া নেবেন সবসময় চিন্তা করবেন যে রেডিমেড টেম্পলেট যদি ফ্রিটাও পাই আইডিয়াটা কেমন সুন্দর একটা কালারের মধ্যে গিফটটা সুন্দর করে বসিয়ে দিয়েছে তাই না এটা ভালো একটাই আচ্ছা আমরা এটার উপরেই কাজ করি আর অনেক রকম আছে দেখেন এখানে আছে কত সুন্দর আর অনেক কত কালারে আছে এখন আপনি কোনটাতে কাজ করতে চান বা কোনটার সাথে ম্যাচিং করতে পারবেন যে করবেন তার মনের মধ্যে একটা কাজ করেন যে আমি এটা নিয়ে ডিজাইনটা করতে পারবো তো যাই হোক আমি আগেরটাই নিচ্ছি যেটা আমি দেখাইলাম যে কোনটা তো অন্য কিছু না আপনি সাদা মাঠে এটা দিয়ে শুরু করেন কথার কথা আমি এটা দিয়ে যদি শুরু করি এটা দিয়ে আমরা অসুবিধা কি এটা নেন প্রোডাক্ট আপলোড যেটা করছি আমি এটা বেবিটা নিয়ে আসি আগে এখন এই যে প্রবলেমটা যেটা দাঁড়াবে যে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করবো কিভাবে এটা তো খারাপ দেখা যায় ব্যাকগ্রাউন্ডটা না থাকে ভালো হইতো এখন তো পিছনে সাদা আবার এখানে আর এক কালার তাই না একটা বুদ্ধি আছে ডিবেট যদি না করতে পারেন এখানে এসে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সাদা করে দেন মিশে যাবে ঝামেলা শুকিয়ে গেল আর কোনো ঝামেলা হইব না দেখেন এক একার হয়ে গেছে না এখানে সাদা আছে কি কি আছে বোঝা যাচ্ছে না হয়তো পাতা পাতার নিচে পাতায় বাদ দেন অসুবিধা নেই এরকম একটা গোজামি যেটা বলে বাংলা কথা যেটা না আমি চাইতেছি যে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো রিমুভ করব তাহলে প্রথমে রিমুভ করে নিয়ে আসতে হবে বাইরে থেকে যেহেতু আমার কাছে পুরোটা নেই প্রো থাকলে তো এখান থেকে করা পসিবল তা আমি গুগলে যাব মোবাইল হোক আর ডেস্কটপ হোক বিজি রিমুভার বিজি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড বিজি রিমুভার নামে সার্চ দিব প্রথমে দেখুন একটা সাইট আসবে সেই সাইটে গিয়ে আমি আমার এই ছবিগুলো আমরা কি করব রিমুভ করে নিয়ে আসব আমি একটা দেখাচ্ছি বাকিটা আপনারা চাইবে এই যে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম ইমেজ এই যে রিমুভ বিজি হ্যাঁ এটা এখানে গিয়ে জাস্ট আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পুরোটাই ফ্রি আপলোড ইমেজ কোন ইমেজটাকে আমরা করবো সেই ইমেজটা ধরেন এই বইটাকে দেখাই বইয়ের পিছিয়ে দেখেন একটা কালার আছে না কালারফুল পিঙ্ক কালার টাইপের দেখেন এটা সাদা হয়ে যাবে এই যে নাই হয়ে গেছে এটাকে আমি একটু ডাউনলোড করে রেখে দিই তাহলে আমি ডাউনলোড করব ওই যেখানে আমি ফোল্ডার বানিয়েছে ইংলিশ বুক সেখানে আমি যাচ্ছি ইংলিশ বুক এখানে আমি রেখে দিই বাস এখানে হয়ে গেল তার একটাই নিলাম আর যদি আবার যদি বেবি প্রোডাক্ট আবার নেন আবার নতুন করে প্রোডাক্টটাকে আপলোড দিবেন আমি একটা এবার বেবি প্রোডাক্টটাও দেখাই বেবি প্রোডাক্টে যাচ্ছি বেবি প্রোডাক্ট বেবি গিফট ধরেন এই প্রোডাক্টে এক পিছনে একটা সাদা আছে সেটা এখন সাদাটা রিমুভ করে নিয়ে যাচ্ছি বাস এখানে ডাউনলোড করে নেন ওকে এবার আমি ওই ফোল্ডারের মধ্যে জমা রাখি আমার যে ক্যানভা ছাড়া হবে না এরকম না যা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা যায় না যে আমি করে নিলাম বাড়ি থেকে এবার এটা দেখেন ঢেকে যাচ্ছে পিছনে সবই দেখা যায় না কারণ এটা সাদা আছে তাই না এখন আমি এই যে রিমুভ করেছি ওইটা আপলোড দিই এখান থেকে দিচ্ছি এইটা একটা এটা রিমুভ করা আছে আর বইটা আমি আপলোড দিচ্ছি হচ্ছে যেটা আমি সাদা করেছি বে এইটার মধ্যে এই যে সাদাটা এই দুইটার পিছনে কিছু নেই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা আছে এবার এইটা নিয়ে আসে দেখেন এবার যেখানে দেন সেখানে দেখছি দেখা যাচ্ছে তো দেখেন মেন ছবি ছাড়া আশেপাশে সাদাটা চলে গেছে এখন আচ্ছা এখন এইটা আমি রেখে দিই এই পাশে দুইটা ইমেজ আছে তার একটা ইমেজ বাক্সটা নিয়ে আসি বাক্সটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা রিমুভ করে দেওয়ার সময় নষ্ট করতে চাইছে না দেখা এখানে একটা রাখি এটা এটাকে যদি আমি একটু আর একটু সুন্দর করতে চাই আমরা কি ইউজ করব ফ্রেম ইউজ করব ফ্রেম এফ আর এম ফ্রেম ফ্রেম রেখে সার্চ করে এলিমেন্টের মধ্যে যে গোল ফ্রেম হতে পারে চল এই ধরনের আমি চার কোনা সেটা ব্যবহার করব এখানে কেন ব্যবহার ফ্রেম ফ্রেমের মধ্যে এখানে ছেড়ে দিব এই যে বসে যায় সুন্দর করে তাই না আমি যদি গোলটা নিতাম তাই আর একটু দেখতে সুবিধা হইতো বোঝাইতে সুবিধা হইতো গোলটা নিয়ে আসে এটা আমি ফ্রেমটা ছেড়ে দেখেন পুরোটা রাউন্ড হয়ে গেল তাই না এটা সুন্দর হয়ে গেল এটা বোঝানোর জন্য আমি এটাকে সুন্দর করে একটা সাইডে রেখে দিই যাতে জায়গাটা কম এটা আমি এভাবে রেখে দিই এটা আমি এভাবে রেখে দিই দেখেন কত ডিজাইন আছে যে এটা যদি আনেন এটার মধ্যে এখানে ছেড়ে দেন এটাকে বের
কাটা কাটা খাস কাটা হয়ে গেল তাই না অথবা একটু কাটা কাটা ডিজাইন হয়ে গেছে আর কি অসুবিধা নেই আমি এটা কেটে দিলাম দেখানোর জন্য আপনাদেরকে শেখানো এটা থাকুক এটা থাকার পরে আমি এটা চাইবে আর কোনো শেড দিতে পারি তাই না শেড মানে যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আমি এটার পিছনে দেখে কোনো একটা ইয়ে দেওয়া যায় কি না আমি ধরেন একটা বর্ডার দিতে পারি কি না বর্ডারটা দেবো কিভাবে এখানে এসে আমি এখান থেকে বিভিন্ন বর্ডার দিতে পারবো আমি দেখি এটা দিয়ে কেমন দেখা যায় এটা দিয়ে কেমন দেখা যায় এটা দিয়ে কেমন দেখা দেখবেন আর কি কোনটা ভালো লাগে আপনার কাছে আমি এটা দিলাম আর কি যে এটা আমি সুন্দর এই ডিজাইনটা আমার রেডি করে থাকবো আর এই পাশে আমি মোটামুটি ফুল ডিজাইনটা এখানে থাকছে এখন আমাদের নাম ঠিকানা তো সব আছে আমি এখান থেকে নিয়ে এসে আমি আহ শিশুদের স্থিতে আমি গিফট এটা এটা দিচ্ছি এটা আমি টেক্সট নিয়ে আসি বড় টেক্সটটা নিয়ে এসে আসার পরে আমি এটা সাজিয়ে এখানে দিচ্ছি বাস শিশুদের স্থিতে আমি গিফট এটাকে আমি একটু চাই ছোট করে নেই ছোট দুই বাইন করি শিশুদের শিশুদেরটা উপরে থাকে কিছু আমি গিফটটা নিতে থাকি এটা মাঝখানে দিচ্ছি কোন কালার দিব দুইটা কালার ব্যবহার করতে পারি সে আমি গিফটটাকে আমি আমার পিছনে যে ট্যাম্পিয়ট আছে সেই ট্যাম্পিয়টের একটা নীল কালার এখানে কোনটা এটা একটা আর শিশুদের কালো রাখতে পারে অথবা আমি এই যে নিচের এই কালারটি ইউজ করতে পারি শিশুদের স্কুলে আমি গিফট তাই মানে কালার কম্বিনেশন যেটা সাথে বলে যে পুরো ট্যাম্পিউটে বিভিন্ন রকম কালার ব্যবহার না করে দুইটা বা ম্যাক্সিমাম তিনটা কালার ব্যবহার করা স্কুলে আমি গিফট এটা দিচ্ছি এখন আমার মূলটা দরকার না প্রাইসটা তো মানুষ খুঁজবে সেই মধ্যে আছে তাই না তা প্রাইসের জন্য আমরা জানি এখানে এলিমেন্টস থেকে যদি আমরা প্রাইস নামে দেখে কোনো ডিজাইন পাই কি না সেগুলো আমরা এই যে এটা তো পেইড আমরা ফ্রি দেখি কোনো কিছু আনা যায় কিনা যেখান থেকে আমি যে এটা আমার পছন্দ হয় ব্যক্তিগত আমি এটা ইউজ করি এখানে আমি দিচ্ছি এটা দেওয়ার পর আমি আমার যে প্রাইসটা আছে কত টাকা সেটা আমি এখান থেকে মূল্যটা সহ কপি করে এখান থেকে ছোট্ট একটা টেক্স নিচ্ছি এখানে বসিয়ে দিই এখানে এসে আমি এটা বসানোর চেষ্টা করা আরো ছোট করে দিতে পারি অথবা আমি দুই বাইনে করতে পারি যেখানে ভালো মনে হয় করে আমি এটা এই দুইটার দূরত্বটা কমিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে এখানে কাছে কাছে নিয়ে এসে দিই এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে এটা একটু একটু যদি ডিজাইনটাকে আমি বড় চওড়া করে দিই তাহলে তারও সুন্দরভাবে বা বড় করি ওটা হয়ে যাবে এবার আমি রেখাটা বসিয়ে দিই অথবা আপনি এক লাইনে পুরো করতে পারেন মূল্য দুই হাজার টাকা এটা দিলাম তারপরে আর কি দেয়া যেতে পারে কোথায় এটা পাবে সিক্সটি ফোর বিডি পণ্য অথবা আপনি পেজের যদি কোনো ব্র্যান্ডিং লোগো থাকে লোগোটা দিতে পারেন আমি এখানে সিক্সটি ফোর বিডি দেখি কোনো কিছু আছে কি না এটা সার্চ করে দিতে তাদের লোগো আছে কি না আমি জানি না দেখি সিক্সটি ফোর বিডি লোগো আছে কি না তাদের না সিক্সটি ফোর বিডি লোগো নাই যদি থাকতো আমি আচ্ছা এটাই কপি করি এখান থেকে যে কপি করা যায় মনে হয় কপি ইমেজ এখানে গিয়ে আমি দেখি এখানে পেস্ট করি আসে কেন হ্যাঁ সবই আসছে কিন্তু দেখেন পিএনজি ফরমেটই আছে সুন্দর হয়েছে এটা আমি দেখে কোথাও রাখা যায় কি না এটা আমি একটু ছোট করে দিবো এখানেও রাখতে পারি মূলটা এখানে দেখে যেটা চোখে পড়ার মতো আমি এটা একটু সরিয়ে দিয়ে এখানে যদি আমি একটু রাখি যেগুলো অনেকগুলো প্রোডাক্ট একসাথে দরকার একটা গ্রুপ করে নেবেন না সুবিধে করে যে গ্রুপ করে নেবেন তাহলে একবার টানা হেসে এক জায়গায় করি হয়ে যাবে এইটা আমি ছোট করে এখানে আমি চাইবে নিশ্চিত দিতে পারি অসুবিধা নাই এটা এখানে থাকুক আর সিক্সটি ফোর বিটি ওকে এখানে এখানে দিলাম যাতে বোঝা যায় আচ্ছা নাম্বার যদি দিতে চান যদি সরাসরি কল করো তাহলে এখান থেকে আপনি আর একটা না এখানে নেন ছোট করে দেন জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো আমি একটা নাম্বার দিলাম এখানে নাম্বার দিয়ে একটা আইকন লাগবে তাই না একটা আইকন আমরা বের করি আবার খুঁজে একটা ডিজাইন দেখাচ্ছে আমরা একটাই করব এভাবে আপনারা করবেন আর কি কিভাবে কি একটা যেহেতু প্রোডাক্টে সাজাইতে হবে মূল্য জানার পর নাম্বারটা খুঁজবে আপনি তাই আশেপাশেও রাখতে পারেন মূল্যর আশেপাশে সাধারণত মোবাইলটা রাখার চেষ্টা করা তখন সব ডিসিশন নিতে সহজ হয় যে এখন পছন্দ হয়েছে ফোনটা তাদেরকে দিই এখানে একটু রেখে দিচ্ছি আর একটা আইকন না কি রাখবে ফোন আইকন তাই না সেল ফোন দেখি কোনো আইকন পাও কিনা যে পাইছি এখন একটা ফ্রি একটা দরকার আমার এই যে মোবাইলটা ফ্রি আছে হয়ে গেছে এটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে বসিয়ে দেন এখানে বসে বোঝা যেটা ফোনের আইকো না ফোন থেকে আপনি এখান থেকে বসিয়ে দেন যে কল করে এখানে নাম্বার সে কল করবে এইটা নিয়ে আমার কি হবে একটা প্রোডাক্টের ইমেজ আমি সুন্দর করে বানিয়ে নিয়ে সময় দিয়ে আপনার আরো সুন্দর করে বা আরো ট্যাম্পিয়ার্ড ব্যবহার করে চাইবে করতে পারেন আচ্ছা এখন এই যেগুলো কাবার তো সবুজ হয় আপনি মনে করেন না গাছের পাতা কালো হয় নাকি সবুজ করে দেন অসুবিধা যদি আপনি মনে চায় এটা করতে পারেন যে আমার কিন্তু আসলে বেশি কাবারিং করা না করা আর দিতে মনে একেবারে না আছে না সবুজ করবোই আমি আচ্ছা করে না অসুবিধা না আমি নিজেই করে দিলাম ওকে ডাউনলোডে যাচ্ছি ডাউনলোডে গিয়ে পিএনজি বাদ দিয়ে
এইভাবে বইটাও করে নিতে হবে তো বইটা আমি করে কাজ বড় হয়ে যাবে তাই না তো আমি এখানে এখানে সেভ করে এটা আমি নাম দিচ্ছি বেবি গিফট ডিজাইন দিলাম বেবি গিফট ডিজাইন এটা তো জাস্ট সেভ করে রাখো এই এজটা থাক তাহলে আমার ধরেন এই স্টেপটাও শেষ হয়ে গেল সিক্সটি ফোর বিডি থেকে পাঁচটা প্রোডাক্টের ছবি নিয়ে ক্যানভা হতে ফ্রি টেম্পিয়ার ব্যবহার করে একটা আকর্ষণে পণ্য ইমেজ তৈরি করা আমি করলাম এতক্ষণ বেবিদের একটা নিয়ে আপনারা বাকি চারটা করবেন বা বাকি পাঁচটাই করবেন আমি তো একটা দেখাচ্ছি জাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে কমপ্লিট করবেন সেটা জানানোর জন্য এরপর স্টেপ ফোর নিজের পছন্দের জায়গায় পণ্যগুলো শেয়ার করা এখন আমার কিন্তু কন্টেন্ট রেডি আছে প্রোডাক্টের রিং কপি করা আছে প্রাইস বসানো আছে এবং আমার ইমেজও রেডি করা আছে এখন বলছি কম পক্ষে নিজের ফেসবুক পেজ অবশ্যই শেয়ার করা অনেকে আছেন যাদের নিজস্ব পেজ আছে আগে থেকে অথবা কারো নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করবেন পেজেও শেয়ার করবেন কেউ ম্যাসেঞ্জারে শেয়ার করবেন কেউ ইমেলও পাঠাইতে পারেন যেভাবে পারেন আর কি অন্তত অবশ্যই যে পেজ আমরা বানিয়েছি অ্যাসাইনমেন্ট থ্রিতে ওই পেজে একজনও কেউ থাকার দরকার নাই কেউ দরকার নাই কারণ আমরা বলেছি যারা অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করবেন ওই পেজ গুলোতে বাকি যারা কমপ্লিট করে ধরেন একশো জন মানুষ আছে আমরা সব ক্লাসরুমের মধ্যে ছয়শো সাতশো জন ক্লাস অনেকে করেন না কারণ রেকর্ড ভিডিও দেখে দেখে তারা কমপ্লিট করেন আমরা জানি কারণ ক্লাসে লাইভ অনেক সময় তার হয় না এবং জেনে গেছে যে ভিডিও রেকর্ড থাকে আমার ক্লাসে সময় নাই আমার দেখার ধৈর্য তার হয় না এমন হয় কিন্তু ক্লাস পরে তারা দেখে নেয় না হয় পরীক্ষা চারশো পাঁচশো কিভাবে দিচ্ছে তার মানে তারা ভিডিও দেখতেছে পরে আচ্ছা এখন ধরেন এই চারশো পাঁচশো মানুষ যারা আছেন যারা এই অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করবেন পাঁচটা ছবি বানাবেন পাঁচটা প্রোডাক্ট কমপ্লিট করে এই কাজটা কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি করাই লাগবে যারা অ্যাফিলেটের কাজ করতে চায় নিজের পেজ থেকে মার্কেট করতে চাই এখানে বিক্রি করে কমিশন পেতে চাই আজকে যে কাজটা করতে চাই প্রত্যেকটা এভাবে এক একটা প্রোডাক্টকে চুজ করতে হবে কন্টেন্ট রেডি করতে হবে ইমেজ দিয়ে ডিজাইন করতে হবে দেন শেয়ার করতে হবে এভাবেই তো আমাকে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করতে হবে আজকে একটা আপু আমাকে একটা ভিডিওর একটা একটা ভয়েস দিচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে বুঝতে পারেনি অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে তো ভিডিওটা অডিওটা সেই অডিওটা উনি নিজেই একটা সুন্দর বাচ্চাকে না আপনার বাচ্চাকে কোথায় কি জন্য একটা বলছে আর কি মানে এরকম আর কি একটা মার্কেটিং এর যে উপরে কিছু বলতে হয় না বলার পরে কাস্টমারকে তার অ্যাটেনশনটা ড্র করা সেই রকম কিছু ভয়েস আমাকে পাঠাইছে না যে দেখার জন্য ঠিকঠাক আছে কিনা তা আমি পুরোটা ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি আমি বলছি আবার একটু তৈরি করে আমাকে পাঠায় দেন মানে আপনি নিজে থেকে এই লেখা লেখি বা আমরা তো এখন কন্টেন্ট নিয়ে মানে টেক্সট নিয়ে কাজ করতেছি অনবি ভয়েস যাদের আছে ভালো বা নিজে একটা ভয়েস অডিও দিয়ে অডিওটা সেই অডিওটাও কিন্তু আপনারা চাইলে আপনার এই প্রোডাক্টের সাথে দিতে পারেন কাউকে ফ্রেন্ডকে পাঠাচ্ছেন তখন ওই অডিওটা তো ম্যাসেঞ্জারে দেয়া যায় শেয়ার করা যায় অডিওটা আগে বলে ওই অডিওটা কোথাও সেভ রাখবেন আগে নিজে একবার দুইবার ট্রাই করে নিজের অডিওতে মোবাইলে রেকর্ড রাখবেন ওই রেকর্ডটা শেয়ার করা যায় ওই রেকর্ডটা শেয়ার করবেন দেন এই কথাগুলো দিবেন তারপর প্রোডাক্টের ইমেজও দেখলো কথাটা অডিওটাও শুনতে পেলো তার হের বুঝলো অডিওর মধ্যে এরকম থাকতে পারে আসসালামু আলাইকুম দোস্ত কেমন আছো বা আপু কেমন আছো যে আপনি যেভাবে যাকে দিবেন তার ব্যাপারটা কেমন অথবা কমন একটা শব্দ দিতে পারেন সালামটা থাকতে পারে যে আমি বাচ্চাদের একটা প্রোডাক্ট আমার কাছে পছন্দ হয়েছে আমি শেয়ার করেছি আপনার মতামতের জন্য বা আপনি তাকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে চাচ্ছেন এটা বলে যে তুমি একটু দেখে আমাকে জাস্ট ফিডব্যাকটা জানিও এটা দিবেন আর কি শেয়ার করো সেরকম চমৎকার একটা জিনিস বা ভালো বই এটা সে একটা না কিছু জানাবে তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে মানে আপনি কথা বলার সুযোগটা তৈরি করেন আগে তখন জিজ্ঞাসা করবে আচ্ছা এটা তুমি আমাকে কেন পাঠিয়েছ না বইটা সুন্দর তোমার কি এটা ভালো লাগছে হ্যাঁ বইটা তো ভালো আমি যতটুকু পুরো বুঝলাম আর কি তা আমি এটা একটু নিজেও পড়ছি এবং বা নিজে এটাকে প্রমোট বা একটা বিক্রির চেষ্টা করতেছি তুমি বিক্রি করবা কি ব্যাপার এই বইটা কোথ থেকে পাইছো তুমি না আমি একটা প্রতিষ্ঠান বা আমি এক জায়গায় কাজ শিখছি এটা তারা বিক্রি করেন তো বিক্রি করলে আর কি একটা কমিশন হয় যদি নিজের মধ্যে হয় নিজের ফ্রেন্ড সার্কেল হয় তাকে বলতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে ভালো তাই সে কিনুক চাই না কিনুক আপনি ফ্রি হবেন বা জানাবেন আর আরেকজনকে এরকম প্রমোট করার জন্য এই যে গিফট আইটেম বা যে টাইপের প্রোডাক্ট গুলো থাকবে কিচেন বা হাবি যাবে তখন তো তার কিনা দরকার হইতে পারে প্রয়োজন হইতেই পারে তখন তখন জিজ্ঞাসা করবে এটা কি তুমি বোঝো এটা নিলে ভালো হবে কিনা তোমার আইডিয়া আছে কিনা এটা রিফান্ড কেমন এটা প্রাইস দিতে আমি কোনো কোনো পছন্দ না হয় এটা ডেলিভারি সিস্টেমটা কেমন অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবে তখন এই যে জিনিসটা যাকে শেয়ার করবেন অবশ্যই সেই প্রোডাক্টের একটু ডিটেলস আপনি আগে থেকে জানার চেষ্টা করবেন আদারওয়াইজ কিন্তু প্রশ্ন উত্তরগুলো শতক দিতে পারো ঠিক আছে আপু আমি জেনে জান
এভারেজ প্রাইস রিফান্ড পলিসি কেমন টেকসই কেমন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে কিনা এগুলো একটু যতটুকু কমন জিনিস জানার দরকার সেইটা জেনে তারপরে প্রোডাক্টের মার্কেটিংয়ে যাওয়া না হলে কিন্তু ওই যে ওই রকম বলে হবে না আপনি জানেন না নিজে আর একজনকে কিভাবে বুঝাবেন তো যাই হোক আমরা স্টেপ থ্রি কমপ্লিট করছি এখন শেয়ার করাটা শেয়ার করতে খুব ছোট কাজ এখন আমার কাছে কি রেডি আছে ছবি রেডি আছে আমি যদি আমার নোট প্যাডে যাই কন্টেন্ট তো আগে রেডি করছি আমি বেবিরটা যেহেতু পুরো কমপ্লিট আছে বেবিরটাই দেখাই বেবির নাম দিয়ে আছে বেবির প্রোডাক্টের রিং নেওয়া আছে শিশুদের প্রাইস দেওয়া আছে এবং তাদের দেখাও আছে এখন আমি এটা আমার পেজে শেয়ার করা দেখাই যেহেতু আমরা পেজেই কমপক্ষে শেয়ার করতে হবে আমি একটা পেজে যাচ্ছি যে কোনো একটা পেজে যাই যে কোনো একটা পেজে সে সিক্সটি ফোর বিডিওতে যেতে পারে তো সিক্সটি ফোর বিডিতেই যাই সিক্সটি ফোর বিডি পেজে এখানে যাওয়ার পরে আমি একটু সুইচ নাও করতে হবে আচ্ছা এটাতে করার পরে আমরা কি করব এইখানে এসে আমরা জানি পোস্ট করতে হয় তাই না এখানে ধর আমাদের নতুন পেজে কোনো কিছুই পোস্ট নাই আপনার কোনো লাইক নাই কোনো অসুবিধা নেই আমি বলেছি যারা এই রকম পাঁচটা প্রোডাক্ট আলাদা আলাদা রেডি করে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এভাবে যদি মানে পেজের মধ্যে পাঁচটা প্রোডাক্ট থাকে তাহলে যারা যারা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবেন ধরেন চারশো জন তিনশো জন পাঁচশো জন যত জনই দিক প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পেজে লাইকের ব্যবস্থা করা হবে আদারওয়াইজ গ্রুপে পেজ একটা বানিয়ে আমার পেজে ফলো দেন লাইক দেন না আপনার অ্যাকসেপ্টই করা হইতেছে না এই পোস্টটা আগে কয়েকটা কিছু জনকে হয়তো যারা মডারেটর ছিলেন দিয়ে ফেলেছেন ভুবে আর টিমেটি অফিসিয়ালি নিশ্চিত কারণ আপনি হোমওয়ার্ক নাই প্রোডাক্ট পেজের মধ্যে কোনো প্রোডাক্ট নাই ইভেন তো অনেক মানুষ আছে যারা আগে থেকেই ব্যবসা করেন প্রোডাক্ট আছে তারা লাইক নেওয়ার জন্য আসছেন এরকমও আছেন এরকম আমাদের কোনো সুযোগ নাই সুযোগ হলে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট করেন পাঁচটা প্রোডাক্ট রেডি করেন পেজের মধ্যে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন তাহলে না একজন পেজের লাইকটা দিতে পারে সে আপনার কবিক হোক আপনার বান্ধবী হোক বা আপনাদের সাথে যারা একসাথে ক্লাস করছে সে একে না হয় পেজের মধ্যে কোনো কিছু না থেকে আপনার পেজে কি দিয়ে লাইক দেবে শূন্য অবস্থায় যে আপনি শূন্য পেজে লাইক চাইতেছেন শুধু একটা কাভার পেজ দিয়ে আর একটা ওই প্রোফাইলে পিকচার দিয়ে লাইক পাওয়া যায় বা এটাকে আদৌ সৌন্দর্য হয় না পাঁচটা প্রোডাক্ট দেন এই নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে কে কেউ কিনবে সবাই তো আমরা এখানকার স্টুডেন্ট অসুবিধা নেই তো কেনার দরকার নেই এই যে চারশো পাঁচশো তিনশো লাইক তো অর্গ্যানিক পাওয়া তাই না অটোমেটিক কিন্তু ফেসবুক এই পাওয়াটাকে নিয়েই আপনার আবার পেজটাকে সে অর্গ্যানিকভাবে দেখবেন যে প্রতিদিন না হয়েও সপ্তাহে চারজন পাঁচজন সাতজন নতুন নতুন আসে আপনার পেজে লাইক দিয়ে চলে যাবে কাজটা ফেসবুক করবে আর আপনি শুধু সপ্তাহে অন্তত একটা দুইটা করে প্রোডাক্ট পোস্ট করতে থাকবেন পাশাপাশি নিজের যারা আছে তাদের কাছে ইনভাইট করা যে আমার পেজ একটা বাড়ছে লাইক দাও তখন পেজে প্রোডাক্ট সাজানো আছে ইতিমধ্যে আপনি আপনার এই যে যারা একসাথে আছেন তাদের কাছে তিনশো চারশো লাইক পেয়ে যাচ্ছেন তার মানে কি আপনার ফ্রেন্ড কী ব্যাপার তোমার পেছে ভাবে থেকে অনেকগুলো মানুষ আছে এরপর না সেও সাত সন্ধ্যে লাইকটা দিবে দেওয়ার পরে তারপরে এর মধ্যেই প্রোডাক্ট জানবে শুনবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে এইভাবে বিক্রিটা শুরু হবে একবার যখন শুরু হবে কারো শুরু হবে সাত দিন পরে কারো শুরু হবে দশ দিন পরে কারো শুরু হবে এক মাসের ভিতরে কারো দুই দিন আজকে শেয়ার পরে কালকে থেকে অর্ডার হবে এরকম চিত্রটা হবে কিন্তু এভাবে আমরা স্টেপটা এভাবে শুরুটা হবে তো প্রোডাক্ট না থাকলে কোনো স্টেপই কাজে লাগবে না এই জন্য প্রথম অ্যাসাইনমেন্টের ফোরের মধ্যে এটাই আমাদের মূল টার্গেট থাকে যে না সবাইকে রেডি করে নিয়ে আসি তার পেজটার মধ্যে পাঁচটা প্রোডাক্ট ঢুকে পড়ুক আমরা পরস্পরকে লাইক দিয়ে শুরু করে দিই প্রত্যেকের পেজে বাকিটা দেখবেন অটোমেটিক ফেসবুক অর্গ্যানিক ভাবে করবে এরপরে আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল ও ইউটিউবের কাছে আমার পেজটার রিঙ্কটাকে বলবো একটু লাইক করে দিও তখন লাইক দিতে এসেই দেখবে আগে থেকে দুই চারশো লাইক আছে এবং প্রোডাক্ট পাঁচটা সাতটা দশটা আছে তখন সে জিজ্ঞাসা করা শুরু করবে এভাবেই কিন্তু শুরুটা হবে তো সেই প্রসেসগুলো যদি তারা মানবেন তারা অ্যাফিউটের থাকতে পারবেন অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছিও জানার মানে মনে চাইও দিলেন একটা কিছু করে আর কোনো কাজ নাই আসলে তাদের ইচ্ছা নাই যে এগুলো নিয়ে কাজ করা জাস্ট একটা অ্যাটেন্ড করার জন্য করা তো যাই হোক আমি এখন সুন্দরভাবে পোস্টটাকে কি করব এখানে আমি এখন পাবলিশ করার জন্য ব্যবস্থা করব প্রথম প্রোডাক্টের কি থাকে শিরোনাম থাকে তাই না তা আমি সুন্দর করে একটা দেখাচ্ছি বাকি আপনারা পাঁচটা এভাবে করবেন প্রথমে নামটা দিচ্ছেন নামটা দিবেন একটা ইন্টার মারবেন তারপরে প্রাইসটা প্রথমে নিয়ে আসেন আমরা জানি কিন্তু আমরা আমাদের তৈরি করা ছবিটা দিব আমরা এখানে একটা কমন কথা লিখব অনেকভাবে দেখা যায় আমি দেখছি আমি যেটা দেখি একটা দেখি আর একটা আমি দেখি
এটাও দেখতে পারেন বিভিন্ন ভাবে দেখা যায় আরো বিভিন্ন পেজে গিয়েও দেখবেন যে তারা কিভাবে দেখছে শুধু এরকম দেখে অর্ডার করতে বাস যে কোনো একটা আপনি দেন বা আপনি আরো সুন্দর করে কোনো কিছু পাইয়ে আড়ে থেকে দেন তা আমি জাস্ট আমি এই দুইটাকে বাদ দিচ্ছি এটা বাদ দিচ্ছি মাঝেটা রেখে দিচ্ছি শুধু এই এক এক পোস্টে এক এক কথা দেখবেন কমন কথা নামে কোনটা অর্ডার করতে কোনোটা আমি যে তিন রকম তিন রকম এক এক পোস্টে এক এক রকম দেন এই রিংটা রিংটা আমি নিয়েছি কোন রিংটা এই যে প্রোডাক্টের রিংটা আছে এখানে দিবেন এখানে একটা ইমোজ এখানে দিয়ে দিই প্রোডাক্টটা এখানে একটা দিয়ে দিচ্ছি বাস সুন্দরভাবে হ্যাঁ এরপরে দেখেন এরকম তো কোনো ছবি আসেনি এটা এই এই যে এটা কেটে দেন এই যে এটা যেন না আসে কেটে দেন খারাপ দেখা যায় এখানে এসে ছবিটা অ্যাড করে দেন যে ছবিটা আমি বানিয়েছি সেই ছবিটা আমি যাই বেবিদের গিফটের মধ্যে এই যে ছবিটা আমি বানিয়েছি এটা আপলোড করে দিচ্ছি এবার এটাকে পোস্ট করে দিই এখন কমিউনিটি গাইডলাইনের কারণে আমাকে বলতেছে এই ইউআরটা তোমার তারা নিচ্ছে না আপনাকে যদি এরকম কোনো কিছু বলে যে এরকম কমিউনিটি যেরকম কোনো কারণে ইউআরএল এর কারণে নিচ্ছে না আপনি কি করবেন তাহলে এই শর্ট যেটা করেছেন এটা বাদ দিয়ে দিই আমরা এটা নিচ্ছে না দেখেন কমিউনিটি গাইডলাইন বলতে পারে সবার পেজে এরকম আসবে না যে পেজে আগে থেকে এই কমিউনিটি গাইডলাইন দেওয়া আছে সেটার ক্ষেত্রে আসতে পারে তা আমরা এটা কেটে দিচ্ছি এটা কেটে দিই কেটে দেওয়ার পরে জাস্ট আগে পোস্টটা করি কেটে দিলাম কেটে তারপর পোস্ট করবে এখন সে নেবে কারণ ইউআরএল আমি বাদ দিছি একে পোস্ট করেন তারপর আমরা কিভাবে রিংটা দেবো সেটা আসতে আসছে এটা আমাদের পোস্ট হবে আমি এখানে একটা লাইক করে দিই লাইক করার পরে এখন আমি আগে এইটাকে আমি দিচ্ছি দেওয়ার আগে কি অর্ডার কথাটা শব্দটাকে রেখে নিয়ে অর্ডার করুন অর্ডার করতে করুন একটা অর্ডার হয়ে যায় তো আমি এখানে দিলাম এটা দিচ্ছি এখানে একটা ইমোজিটা দিয়ে দিই কমেন্টসের মধ্যে আর এগুলো ধরবেন এখানে কমেন্টস করি এখানে আগে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ বাস এখানে আমি এটা কমেন্টসটা করলাম এখন এখান থেকে কিন্তু মানুষ অর্ডার করতে পারবে চা আগে এখন আমার ওই যে গাইডলাইন এখানে এসে ধরছে আমি ওকে দিই আচ্ছা এটা ধরতে দিচ্ছে না তাই আমরা আর একটা ওয়ে দেখানোর জন্য কিন্তু এটা দেখাচ্ছি এরকম হচ্ছে যে কমেন্টসও করতে দিচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে এডিটে যাই এডিটে যাচ্ছি এটা বাদ এবার আমি কি করব যদি যাদের এরকম হবে তারাই কাজটা করবেন আবার আমি যাচ্ছি মেইন আমার যে রিংটা আছে প্রোডাক্টের শর্ট মানে ছোট যেটা করেছে এইটাই সে নিচ্ছে না আমি তো মেন সরাসরি যেটা আছে এই যে বেবি আইটেম নাই দেখেন এইটা আমি আবার কপি করছি এটা নিচে দেখেন যেটা মূলত এইটা এই বড়টা আমি এটা দিই দেখি এটা কি করে এইটা এটা আমি করি শর্ট ইউর যেটা যে ওয়েবসাইট থেকে করছি যার কারণে ওটা হয়তো নিচ্ছে না অনেক সময় এরকম করবে আমরা এবার এখানে এটা দিচ্ছি এটা দিয়ে দেখি সে কি করে কোনো মেসেজ আমাকে দেয় কি না আবার এখানে এসে আমরা এডিট করব এখানে এডিট করবো কারণ এখানে কিন্তু আমার ওই রিংটা দিতে পারিনি তখন আমরা এডিটে যাচ্ছি এই যে এডিট করব এডিট করার পরে নিচের দিকে এসে আমি জাস্ট অর্ডার করতে যে কথাটা আছে আমি আবার নিয়ে আসি এখান থেকে অর্ডার করতে এই অর্ডারটা ঠিক আছে এই রিংটা কেটে এইটা দিব এই পুরোটা নিয়ে যাচ্ছি এখানে আমি দিব দিয়ে আমি সেভ করব দেখে কি হয় আমাকে কোনো গাইডলাইন দেয় কি না আমি দেখেন এখন দেখেন পুরো শো হয়ে গেছে গাইনো গাইডলাইন আমাকে দেয়নি কিন্তু যাদের যদি শর্ট ইউআরএল যে আমরা ওয়েবসাইট থেকে করছি না যে এই যে ওয়েবসাইট থেকে শর্ট করেছি অনেকের এই শর্ট ইউআরএলটার কারণে অনেক সময় ফেসবুক দিতে চাবে না সব সাইটের ক্ষেত্রে না আমি প্রথমটার করেছি এরকম তারও অনেকগুলো সাইট আছে দেখেন আরও কয়টা বাস না গুগলে এই টারটা নেবে হয়তো এই টারটা নেবে অথবা এই টারটা নেবে যেটা কোনো টারটা না নেয় সেই ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি মেন রিং যেটা পাবেন সেটা কিন্তু সহজে শেয়ার করা যাবে তা আমরা দেখলাম যে একটা করতে দেয়নি আমরা কিন্তু সরাসরি এটা দিতে পারবো তাই না তখন সে যার দরকার সে এখান থেকে অর্ডার করে কিনতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে একটা এটা আমার একটা পোস্ট হই হোক এইভাবে আপনার ধরেন একটা সাদা পেজ আপনি নতুন খুলেছেন কিছুই নাই এরকম যদি দুইটা বা চারটা বা পাঁচটা পোস্ট থাকে তাহলে না একজন আসে আপনি লাইকটা দিতে না পেজটাতে লাইক দিয়ে এখানে তো সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট আছে বই আছে তখন তার মনেটা চাবে আর আদারওয়াইজ কিছুই নাই সাদা পেজে লাইক দিয়ে কেমন হবে দেবে না কেউ তাই না তো যাই হোক আমরা এই আমরা এটা তখন শেষ করছি যে অন্তপথে নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করবেন আপনি মেসেজ আর শেয়ার করার দরকার নাই আপনি ইমেইল দেওয়ার দরকার নাই প্রোফাইলে শেয়ার করার দরকার নাই প্রোফাইল তো আপনার আবার অনলি করা আছে প্রাইভেট করা নাই মানে পাবলিক করা নাই অসুবিধা নেই 
পেজ তো আপনি পড়ছেন যে পেজটা নতুন পেজ নতুন পেজে শেয়ার করেন আমি যেভাবে আজকে একটা পোস্ট পুরোপুরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখালাম বলবে বিস্তারিত তারপর আমি এখানে বলছি যদি কেউ শুধু পেজে শেয়ার করেন এখন এটা আমার পেজে শেয়ার করেছি এটা প্রমাণ হিসাবে আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে তো এই একটা আছে ধরেন এই একটা এই একটা দুইটা ধরেন এগুলো আমি করছি একটা দুইটা তিনটা চারটা এই যে পাঁচটা তাই না এই পাঁচটা পেজে কোথায় আছে কোন পেজে আছে আমি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে আমাকে এই যে ইউআরএলটা আছে না উপরে যাব এখানে কপি করে এখন আমার যে অ্যাসাইনমেন্ট আছে অ্যাসাইনমেন্ট কেউ আসুন তো গুগল কেউ আসুন যাদের এক্সিস আছে আমরা যারা অ্যাসাইনমেন্ট থ্রি জমা দিয়েছি যেভাবে সেম ওইভাবে লিঙ্ক অপশন থেকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট ফোরটাও জমা দিয়ে দেব এই লিঙ্কটা কপি করে জাস্ট ওখানে জমা দেবো তখন আমরা যারা এখানে দায়িত্বে আছেন চেক করার জন্য তারা লিঙ্কে গিয়ে দেখবেন যে আপনার পাঁচটা করে পোস্ট আছে কি না পাঁচটা পেজে প্রাইস সহ আছে কি না দেখেন প্রত্যেকটার মধ্যে দেখবেন প্রাইস বিস্তারিত বর্ণ সব এখানে দেওয়া থাকে অর্ডার নাম্বার ফোন নাম্বারও দেওয়ার কথা আমি এখানে দিয়ে ফোন নাম্বারও দিতে হবে যে সরাসরি কল করতে পারেন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটা আমার গ্যাপ হয়ে গেছে এখানে আমরা দিয়ে দেবো সরাসরি এডিট করার তো অপশন থাকে আপনার এখানে আর একটা ইমেজও দিয়ে আর একটা ইমেজও দিয়ে বলে দিচ্ছি যে সরাসরি কল করতে বা কলের একটা ইমোজ আমি নিয়ে আসি আমি এখান থেকে ইমোজ আপনাদেরকে দিচ্ছি যে ফোন করার এই যে ফোনের ফোনের কোথায় আছে দেখি এই যে এটা এটা কপি করে আমি এখানে নিয়ে যাচ্ছি এখানে বসিয়ে দিই এখানে বসিয়ে দিয়ে আমি এখানে সরাসরি কল করতে রেখে দিচ্ছি সরাসরি কল করতে এটা লিখে দেন ক্লাস এইট এইট জিরো দেন অথবা শুধু জিরো দেন কোনো অসুবিধা নেই জিরো ওয়ান এত এত আমি একটা জাস্ট নাম্বার দিচ্ছি একটা সঠিক নাম্বার দিই বাস এখানে থাকো দিয়ে আমি জাস্ট সেভ করে দিলাম বাস ফোন নাম্বারও থাকো লিঙ্কও থাকো সে যেভাবে করে আর কি জানার জন্য ফোন দিতে পারে দিয়ে সুন্দরভাবে কিন্তু আমার মোটামুটি একটা পরিপূর্ণভাবে একটা পোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেল আচ্ছা এইটাই হবে আমাদের আজকের এখন আমরা ছোট্ট দুইটা টিপস আছে টিপস হবো এটা আমাদের বাড়তে আর কি ক্লাসের মধ্যে মনে হয়ে দেওয়া দরকার সম্পূর্ণ সিক্সটি ফোর বিডি সাইটের পণ্য কিভাবে শেয়ার করব এটা হলো আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন মেসেজে তার উত্তর স্বরূপ আপনাদের সবাইকে দেখানোর জন্য এটা করা আপনি চাইতেছেন যে আমার এইটা একটা পেজ এই পেজে আমি এখন এরকম প্রোডাক্ট অনেক থাকবে এখানে একসময় শত শত না হাজার হাজার হয়ে যাবে তো আমি এতগুলো কিভাবে আনবো একটা আমি যদি একটা কাজ করি যে আমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছি আমি এমন একটা কমন উইংটা কি তৈরি করা যায় যে আমি ওই রিংটা ধরে আমার যে কোনো ক্লায়েন্ট যেটাই যাক না কেন যেটাই কিনুক না কেন আমি কমিশন পাবো হ্যাঁ অবশ্যই সেটা আছে সেটা কিভাবে করবেন সেটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস না যে আপনার এভাবে তো আলাদা যতটুকু মনে হচ্ছে দশটা বিশটা পঞ্চাশটা তো আলাদা আলাদা করবেনই কিন্তু একটা কমন ডিজাইন বানাইবেন আপনার পছন্দের যে কোনো পণ্য অর্ডার করতে রিং করুন একটা সুন্দর করে ব্যানার বানিয়ে তারপরে এই জিনিসটা দিয়ে রাখবেন একটা কমন তো এটা কিভাবে করবো আমাদের যে অ্যাফিলেট অ্যাকাউন্ট আছে এইখানে আছে না এইটা করে দেখেন এই যে পুরো সাইটের যে ইউআরএলটা এইটা কিন্তু অটোমেটিক আপনার আইডির পাশে চলে আসে পুরো সাইটের ইউআরএল দেখেন এই যে এইটা আপনার খেয়াল করছেন কিনা একটা হলো এটা যে আমরা তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রোডাক্ট আলাদা আলাদা প্রোডাক্টের জন্য আমরা কপি করে আলাদা আলাদা রিং তৈরি করি তাই না কিন্তু আপনি যদি পুরো সাইটের অ্যাফিলেট রিংটা চান এই যে এইটাই আপনার এই যে নিচে রাখা আছে দেখেন এই যে এটা দেখছেন এটা কপি করবেন এই যে কপি করবেন এখানে কপি করবেন জাস্ট কিচ্ছু না কপি করে এখন আপনি আমার পেজে আবার একটু যাই এখানে একটা ব্যানার বানাবেন ব্যানার বানান যে কোনো প্রোডাক্ট আপনি তো দেখেন সরাসরি পেজ করে দেন পুরো দেখেন সিক্সটি ফোর বিডি সাইটের ওই যে নামটা চলে আসবে এখন নামটা দেখলে তো আর বোঝা যাবে না আগে পাশে কিছু লিখতে হবে সোনামণিদের বাচ্চাদের কিচেনের হরেক রকম প্রোডাক্টের পণ্য রিং করতে সাইটটাতে ভিজিট করুন সে সাইটটাতে ভিজিট করবে কিন্তু আপনি দেখেন সে জানতেও সে না ওই সাইটে ভিজিট করার পরে যেটাই কিনুক না কেন এখানে এখানে ঘুরুক এখানে ঘুরুক এখানে ঘুরুক ঘুরে মুড়ে যেখান থেকে যার যেটা ভালো মনে হয় সে যেটাই কিনুক না কেন আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার অ্যাকাউন্টে কিন্তু সেই প্রোডাক্টের ভ্যালু যোগ হয়ে যাবে এটাও করবেন এই এবং শুধু তাই না এইটাকে করে আপনার যে মেন মানে পেজের মধ্যে এটাকে পিন করে রাখবেন ধরেন আমি এটা আমি একটা জাস্ট সিম্পল একটা বোঝানোর জন্য যে এটাকে আমি একটা কমন বানাবো ধরেন আমি এটাকে একটু এটা নিয়ে কাজ করি ধরেন এরকম একটা ব্যানার এখানে আমি এখন দেখব কি দেবো ধরেন একটা এটা এটাকে নিয়ে আসি ধরেন আমি জাস্ট একটা তো ইমেজ লাগবে আমি এটাকে নিয়ে আসি এটাকে নিয়ে আসব
এইটুকু এরকম এখানে আর তেমন কিছু দিচ্ছি না এটা বাদ অথবা আমি চাইবে সাইটের রিংটাও দিতে পারি শুধু মেন ইউআর ওটা দিলাম সে তো আর এখানে ক্লিক করে যেতে পারবে না জাস্ট আমি ইমেজে শুধু দিচ্ছি এতটুকুই আমি এটা শুধু রিংটা দিচ্ছি এটা রিংটা নিয়ে আসলাম এটা রেখে দিচ্ছি নিচে আর আমাদের তো আমি বলছি যে আপনার চাইবে এখানে কপি এটা ইমেজ একটু দিচ্ছি কপি করে কপি ইমেজ সরি এখানে না এখানে বসাইতে হবে এখানে দিচ্ছি এটা নিয়ে আসে রেখে দিলাম আর এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি আমি সুন্দর করে দেখে কত বড় দেয়া যায় একটু মাঝে দিচ্ছি আর মাঝে দিচ্ছি এবং একটু বোর্ড যদি করা যায় বা যেভাবে একটু সুন্দর করে চোখে পড়ে যাতে আর কি এটা যেহেতু আমাদের মেনটা এটা আমরা একটু মাঝে মিডিল করে দেই সরি হ্যাঁ দেখি কোনো একটু মোটা করতে চাচ্ছি একটু লেখাটা বোর্ড করতে পারি সুবিধা হয়তো হয়েছে মোটা করে দিচ্ছি এবার একটু কি দুই তিন লাইন ভেঙে দিই যাতে পড়ে চোখে পড়ে এবার সুন্দর করে আমি এটাকে একটু সাজিয়ে দিই পছন্দের যে কোনো পণ্য কিনতে ভিজিট করুন এটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি এটাকে সেভ করে রাখি এখন ডাউনলোড পেন যে জায়গায় যে পিজি করে নিচ্ছি ডাউনলোড করে নিচ্ছি আচ্ছা এটা তো দুইটা আছে আমি প্রথম নয় দুই নম্বরটা ডাউনলোড করতে আমি দুইটাই ডাউনলোড করে ফেলেছি যাই আমি আবার একটা সিঙ্গেও নিচ্ছি সিঙ্গেও নিচ্ছি এখান থেকে আমি ঠিক উঠাই দিয়ে শুধু দুই নম্বর পেজটাকে ডাউনলোড করব কারণ আগেরটা তো আমার দরকার নেই এবার এই পেজটাকে আমি এখন এখানে নিয়ে আসি এখানে আমি এই বেবি প্রোডাক্টের মধ্যে সেভ করে রাখি খুঁজে পাওয়ার জন্য এবার আমার পেজে আসি মার্কেটিং যে পেজে করবেন এটা কেটে দিচ্ছি কেটে ওই ছবিটা আমি দিয়ে দিই সেটা আমি এখন তৈরি করলাম বাস এখানে বিংটা থাকবে বিংটার উপরে কিছু তো বিক্ত হবে তাই সেই কথাটা রেখে দিই আপনার পছন্দের যে কোনো অনেক সময় আপনার পেজ ধরুন অনেক মানুষ বাইক হয়ে গেছে অনেক মানুষ ভিজিট করে কিন্তু নিচের রিংটি ভিজিট করুন এটা আপনার দিয়ে বাস এটা পোস্ট করে দিলাম এখন এই রিং থেকে আমার ওয়েবসাইটে যেই যাক না কেন যাই কিনুক না কেন আমি কিন্তু অটোমেটিক্যালি কি পাবো আমি একটা কমিশন পাবো এখান থেকে সোজা বাংলা কথা এখান থেকে আমি এই রিং ধরে যাওয়া মাত্রই আমি কারণ আমার রিং সহ এখানে আছে তখন সেখানে যান ক্লিক করে যাবে যার পরে দেখেন সে ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে ওভারঅল এই যে দেখেন এই যে দাওয়াত প্রত্যেক যেখানে যাই কিনুক না কেন ধরেন সে কোর্স কিনবে প্রোডাক্ট কিনবে বই কিনবে অটোমেটিক্যালি এই বইয়ের সাথে অটোমেটিক একটা রেফারে বাইডি চলে যায় বাই ডিফল্ট এখান থেকে আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যদি কেনে আপনার রিংকে অটোমেটিক ছেয়ে আপনার ড্যাশবোর্ড থেকে দেখতে পাবেন যে দেখবেন যে বই থেকে ক্লিক করছে কোর্স থেকে ক্লিক করছে বেবি প্রোডাক্ট থেকে ক্লিক করছে আপনি কিন্তু আওয়াদা আওয়া শেয়ার করেন নি জাস্ট একটা মেনটা শেয়ার করছেন কিন্তু একটা শুধু এটা এভাবে একটা শেয়ার তাই তো ভাই একটা শেয়ার করে বসে থাকবে তো হয়ে যায় না একটা পেজে একটা শেয়ার করবে আর অন্য দিন কী করবেন মানুষকে চোখে পড়বে আমরা সিঙ্গেল সিঙ্গেলও দিচ্ছি যতগুলো পারা যায় মাঝে এরকম একটা দিয়ে এটাকে আমি পিন করে রাখবো পিন মানে সবার উপরে রাখবো এই যে থ্রি ডটের কাছে এসে পিন পোস্ট মানে যেই আমার ফেসবুক পেজে প্রবেশ করুক না কেন ভিজিট করুক প্রথমে যেন এই পোস্টটা আমার থাকে বা এখানে চোখে পড়ার মতো থাকে এরপরে নিচে অন্যগুলো আমার জন্য সে দেখে যাতে এখানে চোখে পড়ার জন্য রাখছি যে এটা আমার প্রধান পেজ বা প্রধান ভিজিট করার জায়গা বাকি এবার তোমার যেটা তোমার মনে হয় সেখানে তুমি চাইলে ভিজিট করতে পারো প্রত্যেকটা জায়গায় এখন আমার রিং থাকবো তাহলে আমার বিক্রির সেলের সম্ভাবনা আরও একটু বেড়ে যাবে এটা হবে একটা টিপস এখানে বলছে যেটা সম্পূর্ণ সিক্সটি ফোর বিডি কীভাবে শেয়ার করবে দেখানো হলো দুই নম্বর হলো বিক্রি আপনি বিক্রি যে করবেন বিক্রির জন্য পোল ক্রিয়েট করা লাগে বা এই টপিকে মতামত জানতে চান বা এই উত্তরগুলোর পর মানে যখন আপনি পাবেন ধরেন একটা এটা আপনার পেজ আছে অনেকগুলো মানুষ আসে দিনের আটটা দশটা মানুষ আসে বিশটা মানুষ আসে তখন একটা কি করতে হয় আপনি একটা পোল ক্রিয়েট করেন আমি বাচ্চাদের এই প্রোজেক্টের দিনের জন্য সাপোর্ট করে আপনি কি করেন ধরেন একটা পোল ক্রিয়েট করেন এখানে থ্রি ডটে এসে আমরা জানি এগুলো কীভাবে পোল টোল ক্রিয়েট করে আমরা দেখেন এখানে যাই আপনি ধরেন একটা জাস্ট জানার জন্য একটা কমেন্টস করে যে বাচ্চাদের দেখি পেজ থেকে হয়তো থাকবে না গ্রুপের জন্য এটা পোলটা থাকবে 
আপনি এখানে দাঁড়ান এখান দিয়ে আমি জাস্ট কিছু একটা আমি এখানে বা হ্যাপি বা লাভ একটা দিলাম দেওয়ার পরে প্রশ্ন করে আপনি জাস্ট আপনার মন্তব্যটি লিখুন এখন আপনি লিখে আমি আর একটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট জানার জন্য একটা দিল আমাকে এটা এটা দিয়ে আপনি জাস্ট মানে পোস্ট মানে একটা মতামত জানার জন্য আপনি চাইতেছেন যে মন্তব্যের কথা আমি লিখছি যদি পূর্ণ হয় মন্তব্য মতামত মতামত জানার জন্য চাচ্ছি কারণ অনেক সময় গ্রুপেও তো পেজ বোস্টিং গ্রুপে পোল করা যায় তো এখন এটা জানার জন্য যখন পেজে মানুষ তখন আপনার পোস্টটাকে কিন্তু অ্যাডমিনদের পোস্ট দেখে এটা তখন সে কমেন্টস করবে এখানে দশজন বিশ জন তিরিশ জন কমেন্টস করবো যে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমি চাইতেছি এটাকে এইভাবে নেওয়ার জন্য বা আসলে তো সুন্দর একটা জিনিস করছে বাচ্চাদের জন্য ভালো এই বইটা আসলে পরে আমি এই পাইছি এই কমেন্টস গুলো পাবেন দেখেন এখানে এই যে মতামতের উপর বেস করেই কিন্তু আপনি বুঝে যাবেন কারা কারা ইন্টারেস্টেড আছেন বা আমি আর একটু কি করলে পরে এটাকে সেলের অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি বা মানুষের কাছে আগ্রহ তৈরি করতে পারে এই উত্তর থেকে কিন্তু জানা যায় তো পোস্ট করলে তো হবে না মাঝে মধ্যে এই টাইপের কিছু কমেন্টস মতামত আর যে ধরনের দেখেন অনেকে গ্রুপের মধ্যে দুই আর ছয় ছয় যোগ করে কত হয় অনেক ছবির মধ্যে অনেকগুলো ছবি দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন কয়টা মানুষের মাথা আসছে ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে না ফানে কিছু করে ধরেন আপনাকে এঙ্গেজ রাখার জন্য আপনি যখন প্রথম দিন স্কুলে গেছেন দুইটা অভিজ্ঞতা রাখে নানান কিছু রাখে এইভাবে আপনি যখন পেজে ভিজিটরকে রাখার জন্য ওই রিলেটেড বিভিন্ন মতামত জানতে চাওয়া এঙ্গেজ করার জন্য টপিক শেয়ার করা শুধু পোস্ট তো না এগুলো করতে হবে তার মানে বিভিন্ন সময় এই ছোট ছোট টিপস গুলো শেয়ার করবে যেমন আজকে দুইটা দিলাম এই দুইটা এবার আরো প্রতিদিন দুটো আরো দুইটা করে দেওয়া সামনের দিনগুলোতে এরকম অনেকগুলো টিপস জড়া হবে এগুলো ব্যবহার করলেও পেজে এঙ্গেজ বাড়বে মানুষ টিকে থাকবে মানুষ কমেন্টস করবে এবং বিক্রির সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে তো যাই হোক আমরা অনেক লম্বা ক্লাস করে ফেলছি এগুলো আমাদের ব্যবসা ব্যবসা বিক্রির কাজগুলো আসলে খুব যত্ন নিয়ে করা উচিত সতর্কতার সাথে করতে হয় ধৈর্যের ব্যাপার এখানে আছে যেহেতু আমি চাইতেছি একটু ধৈর্য নিয়ে একটু বিস্তারিত বোঝানোর চেষ্টা করা তো অ্যাসাইনমেন্ট ফোর শুধু কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট ফোর হিসাবে দেখেন না আগামী তিন দিন যেটা আছে বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার এই তিন দিনে প্রচুর কাজ তাই না পাঁচটা সুন্দর করে ইমেজ বানানো ঠান্ডা মাথায় গুছানো কন্টেন্টগুলো গুছানো পেজের মধ্যে সুন্দর করে সাজানো পাঁচটা পোস্ট দিবেন একটা পুরো প্রোডাক্টের রিং সহ আমি যেটা শেষে দেখালাম সেটাও একটা করে রাখবেন পিন করে রাখবেন পিন করে রেখে দিয়ে তাস তারপরে এই পরিপূর্ণ যে পেসের ইউআরএলটা আছে সেটা আপনারা যায় গ্রুপে অ্যাসাইনমেন্ট ফোর ক্রিয়েট করা থাকবে ক্লাসরুমে অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করা ওই অ্যাসাইনমেন্ট ফোরের মধ্যে গিয়ে জমা দিবেন এই হবে আপনাদের মোটামুটি আগামী তিন দিনের অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে বা হোমওয়ার্কও দিয়ে দিলাম আপনারা এই তিন দিন এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন একটা অফিক আর আমাদের অলরেডি গ্রুপে অ্যানাউন্স করা হয়েছে অ্যাজ এ মেন্টর হিসেবে আমি আপনাদেরকে একটু শেষবার জানিয়ে দিই যারা এখন আসেন লাইভে আছেন বা যারা জুমে আছেন যে আপনারা যারা মোটামুটি বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার রবিবার থেকে আবার আগের মতো অফিস শুরু হবে এদের এবং আপনারা যত সাপোর্ট আছে সাপোর্ট অনলাইনটা অ্যাক্টিভ রেখেছে দেখেন বন্ধুদের মধ্যেও অফিসিয়াল নির্দেশ এখানে দেখেন এটা দেখেন পেমেন্টের কোনো বিষয় কিন্তু না আয় করিতে সাইন আপ তারা চলে গেছে রেজিস্ট্রেশন করে আয় করিতে যারা অধিকাংশ মানুষ আয় করিতে নাই বা যারা রেগুলার ক্লাস করেন তাদের সাপোর্টটা যেন বন্ধ না হয় রেগুলার সাপোর্ট কিন্তু চালু রেখেছে কিন্তু গত বছর তো এরকম ছিল না বন্ধ বন্ধে কোনো সাপোর্ট হবে না আমরা কি সাপোর্টের পেমেন্ট নেই কিছু তো নেই না এরকমও করে না যে আপনাদের যাতে এই যে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে গিয়ে অনেকগুলো প্রবলেম ফেস হইতে পারে কিছু জিজ্ঞাসা থাকতে পারে আপনার রেগুলার যে সাপোর্ট থাকে সকাল নয়টা থেকে এগারোটা এটা মোটামুটি আমাদের যারা মডারেটর আছেন পাশাপাশি যারা গ্রুপটাকে দেখেন অ্যাডমিনদের অনেকেই খেয়াল রাখেন তাদের সময় সুযোগ বুঝে এটা তারা এটা অবার মানে মনিটরিং রাখবেন এবং সাপোর্ট এমনি চলবে এটা আপনারা পাবেন এটা নিয়ে কোনো ইস্যু নেই কিন্তু বন্ধ টেকনিক্যাল বিষয়গুলো যেগুলো অফিসার যেহেতু বন্ধ থাকে আয় করে ওয়াগিং ইস্যু গিগ ইস্যু কাজ দেওয়া নেওয়া ইস্যু এগুলো ইস্যুগুলো আপনাদের এই তিন দিনের জন্য একটুকে কনসিডার করতে হবে কনসিডার করার মাধ্যম দিয়ে দেখে আবার রবিবার থেকে আবার স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়াটা আছে অফিসার সেগুলো আবার শুরু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো আজকে আর আমাদের মনে হয় সারা দিনের মধ্যে দুই তিনবার লাইভ সেশন নেওয়া হয়ে গেছে অনেকের প্রশ্ন রিজলভ করা হয়েছে আশা করি আজকে আর প্রশ্ন উত্তর পড়বো রাত বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই আমি জাস্ট যারাদের কথা বলার শুধু জুমে আমি যে অ্যান্সার গুলো পাচ্ছি চ্যাট সেখান থেকে দেখে দেখে আমি উত্তর দিচ্ছি জুমের চ্যাটে যে মেসেজ গুলো পাবো জাস্ট আমি এটা দেখে উত্তর এখান থেকে দিয়ে শেষ করে দিব আচ্ছা আপনার জুমে যার দরকার সে জুমে আপনারা চাইবে চ্যাট করে জুমে লিখতে পারেন হ্যাঁ জুমে লিখতে পারেন এর বাড়ি